రెండు వేల పద్నాలుగులో కాంగ్రెస్ బాగలేదు అని ఈయనందు చేస్తారనుకో నేను నమ్మి అధికారం అప్ప చెప్తే పేదం మీకెళ్ళి పోయలబడ్డట్టు అయిపోయింది పరిస్థితి ప్రజలు మోడీ గారు గెలిచిన రూ భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిచింది భారతదేశ ప్రజలు ఓడిపోయినారు అధ్యక్ష ఆ కూడా ఆ భారతదేశ ప్రజల ఓటమిలో భాగంగా మన తెలంగాణ కూడా కొంత ఓడిపోయింది అధ్యక్ష ఇవాళ మన జిఎస్డిపి మన రాష్ట్రం యొక్క జి నేను చెప్పే ఫ్యాక్ట్ అధ్యక్ష రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపి పదమూడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల కోట్ల పదహారు వేల కోట్ల మనం చెప్తున్నారు అంచనా ఇప్పుడు పదమూడు లక్షల కోట్ల చిల్లర వాస్తవంగా మోడీ గారు ప్లేస్లో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నా భారత ప్రధానిగా లేదు భారతదేశ ప్రభుత్వం తెలంగాణ చేసిన లెక్కలకు పర్ఫామ్ చేసిన తెలంగాణ గ్రోత్ ఎంత ఉందో అంతపూర్తకు భారతదేశం గ్రోత్ ఉన్నా మన జిఎస్డిపి పదహారు లక్షల కోట్లు ఉండాలి అధ్యక్ష పదమూడు లక్షల కోట్లు కాదు ఒక్క తెలంగాణనే మూడు లక్షల కోట్లు నష్టపోయింది నేను ఇది కావాలని స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నా ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి ఆన్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ ద హౌస్ భవిష్యత్ తరాలకు తెలవాలి కాబట్టి ఈ శాసనసభ ఈ పవిత్ర దేవాలయం యొక్క రికార్డులలో ఉండాలి కాబట్టి చెప్తున్నా అధ్యక్ష ఈ కంపేరిటివ్ స్టడీ ఎందుకంటే అధ్యక్ష ప్రతి రంగంలో డౌన్ అయింది మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నప్పటికీ మోడీ గారు హయాం పోలుచుకుంటే ఘోరాతి ఘోరంగా దేశం దెబ్బతిన్నది నష్టపోయింది ఎవ్రీ సెక్టర్ ఎవ్రీ సెక్టర్ కానీ తమాష ఏంటంటే దాంట్లో కూడా దివాల తీసుకుంటే కూడా మేమే గొప్పలో ఉండరు అది ఇది చాలా విచిత్రం అంటే కింద పడ్డా ఏదో అంటారు కదా అధ్యక్ష ఊళ్ళల్లా ఇక పోగిడేటోళ్ళు మన పార్లమెంట్లా ఘోరమైనటువంటి స్పీచ్ ప్రధానమంత్రి గారు అసలు సంగతి ఏమో ఈ అదాని సంగతి ఏంది దేశం ఉంటుందా సస్తదా దేశం ఉనికేంది ఏం జరగబోతుంది భారతదేశం ఇదేంటి అధ్యక్ష ఇది కూడా నా స్టోరీ కాదు ది ఎకానమిస్ట్ అని చెప్పి పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు నుంచి ప్రచురిస్తారు అధ్యక్ష ఇది వెరీ ఫేమస్ లండన్ నుంచి బయలుదేరుతుంది ఎవ్రీ వీక్లీ లండన్ నుంచి పబ్లిష్ అవుతుంది ఇది ఈ పత్రిక చాలా క్రెడిబిలిటీ ఉన్నటువంటి పత్రిక పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు నుంచి ప్రపంచం అంతా మేధావులంతా చదువుతారు అధ్యక్ష దీన్ని ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలను చదువుతారు ఏం రాతారు అధ్యక్ష ద పారబుల్ ఆఫ్ అదాని ది హంబ్లింగ్ ఆఫ్ ఎ టైకూన్ ఇస్ ఎ టెస్ట్ ఫర్ ఇండియన్ క్యాపిటలిజం ఏం దీని దీని సారాంశం ఇది రాసిన స్టోరీ ఈ ది ది ఎకానమిస్ట్ రాసినటువంటి స్టోరీ సారాంశం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఇప్పుడు భారతదేశం ఏం చేయబోతుంది ఈ అదాని రూపంలో వచ్చినటువంటి ఈ ఉపద్రవం ఆ ఇండియన్ బర్గో మండన్ బర్గో వాళ్ళు బయట పెట్టినటువంటి ఆ దొంగతనం అదే హిడెన్ విషయాలన్నీ వాడు హిండెన్ బర్గ్ అంటూ బయట పెట్టాడు ఈ ఈ పరిణామ క్రమంలో ఇప్పుడు దేశం ఏం చేస్తుంది అదే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఇంకోలు కానీ ఇంకోలు కానీ అక్కడ ఢిల్లీలో అడుగుతున్నారు ప్రధానమంత్రి ఒక్క మాట ప్రధానమంత్రి గారు నోటి నుంచి ఆయన మాట్లాడవలసి ఉండే అధ్యక్ష ఎందుకంటే దేశం కోసం అల్టిమేట్గా ఏమైతుందో అవుతుంది కానీ కనీసం ఏస్ కమిటీ చేస్తాం అట్టట్లయితే డామ్ డూమ్ మేము కానీ ఏమని చెప్పాలి ఆశ్వాసం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ భారతదేశంలో పెట్టువాళ్ళు పెడదామా వద్దా ఇక్కడ వ్యవస్థలు ఎట్లున్నాయి ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎట్లున్నది ఇక్కడ సెబీ ఎట్లున్నది అని బాగా తీవ్రంగా చూస్తారు అధ్యక్ష అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు అట్మోస్ట్ కన్సర్న్ ఉంటుంది అట్మోస్ట్ కన్సర్న్ కెన్ యూ అఫోర్డ్ రియాలిటీ గో టు ఇండియా ఆర్ నాట్ సో థర్డ్ క్లాస్ కంట్రీ అంటే అయిపోయా మన పని దెబ్బ తినిపోతాం పోలేము ఎంత అక్రమాలైనా చేయొచ్చు తప్పించుకోవచ్చు ఏ దుర్మార్గమైన చేయొచ్చు మరి ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఆయన ఎవరో ఆ సంస్థ ఆయన ఏం స్టడీ చేసి ఉండో ఏం సంగతో దాని మంచి అది మన నాకు తెలియదు మనకు పెద్దగా తెలియదు కానీ ఒక్కటే దెబ్బలో పది లక్షల కోట్ల ఆయన ఆస్తులు కరిగిపోయినాయని చెప్పి పేపర్ రోజు రాస్తుంది నైంటీ బిలియన్ డాలర్స్ అది ఏందో అచ్చా లేటెస్ట్ ఫిగర్ ఇంకా రోజు పెడుతుంది పాప మీద హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ బిలియన్ డాలర్స్ కరిగిపోయింది ఎక్కడ దగ్గర అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ సంస్థ ఉంటుందా ఆయన మునుగుతాడా మునుగడా మన ఆయన ఆయన పెట్టిన కంపెనీలు ఎన్నో కంపెనీలు ఉన్నాయట అందులో మన దగ్గర కూడా పెడతాను వచ్చిన మనం బతిపోయినాం రాని రాని మన దగ్గర రాలేదు ఏం కూడా పెడతాను వచ్చి మన దొరకలే జాగ అయితే విషయం ఏంటంటే ఆ కంపెనీలలో మన మన ఇండియన్ బ్యాంకులు కూడా చాలా బ్యాంకులు పెట్టుబడులు పెట్టినాయి ఎల్ఐసి పెట్టుబడి పెట్టింది 
ఎల్ఐసి అంటే ఇరవై ఐదు కోట్ల డిపాజిటర్స్ ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది ఒకరిద్దరు కాదు ప్రజలు బీమా కట్టిన అక్కడ వాళ్ళ డబ్బులు ఉన్నాయి దాని ఏమైతే మరి మా షేర్లు ఉంటాయా మా డబ్బులు ఉంటాయా మునుగుతమా సస్తమా ఒక భయంకరమైనటువంటి ఒక ఉత్పాత స్థితి ఈ స్థితిలో భారత ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది ఏం చేయబోతుంది అనేది ఎకానమిస్ట్ అనే పేపర్ వాడు రాసిండు ఎదురు చూస్తాను ప్రపంచం అంతా దేశం వాళ్ళందరూ కూడా ఎదురు చూస్తారు ప్రధానమంత్రి గారు నోటు నుంచి ఆశిస్తే అధ్యక్ష వారు ఒక్క మాట దాని గురించి మాట్లాడితే కానీ ఆక్రోశం ఉంది ఆయన లోపల ఇదంతా బయటపడే మా దోస్తుందని అది చెప్పకుండా ఇండైరెక్ట్గా జబ్బ కొట్టుకుంటా నేను చూసిన అధ్యక్ష ఏ కాదు మీ భారీ పడగా అనుకుంటా అసలు సంగతి పక్కకు పెట్టిండు బీటింగ్ గారు ఉండదు బుస్లాగా ఇక మీరు కాంగ్రెస్ ఇంద ఇందిరా ఇందిరాగాంధీ చచ్చిపోయి నలభై ఏళ్ళకి వచ్చి అధ్యక్ష ఆయన ఎప్పుడు చనిపోయింది ఏం కథ ఎయిటీ ఫోర్లో కదా అధ్యక్ష దగ్గర దగ్గర ఒకటి దగ్గర నలభై ఏళ్ళకి వచ్చి నెహ్రూ గారు పాపం ఆయన స్వతంత్రం తెచ్చి జైల్లో పడి మన పడి ఇంత నాశం అయిపోయి ఆయన చచ్చిపోయి అరవై ఏళ్ళు దాటిపోయి గావాల మీద అరవై ఏళ్ళ కింద ఒకళ్ళ ఒక ఆయన చచ్చిపోయింది ఇంకో నలభై ఏళ్ళకి చచ్చిపోతే వాళ్ళ పేరు తీసుకొని ఆమె ఇన్ని గవర్నమెంట్ కులగొట్టింది అన్ని గవర్నమెంట్ కులగొట్టింది అని ఆయన చెప్పుడు ఆయన ఆయన లేచి ఆ రాహుల్ గాంధీ గారు లేచి నువ్వు తక్కువ కొలగొట్టి నువ్వు ఇన్ని కొలగొట్టి ఆయన చెప్పుడు అంటే ఇక చోటా బాయ్ సుబానాల బడే బాయ్ మాషాల్ అన్నాడు నువ్వే నువ్వు కొలగొట్టావంటే నువ్వే నువ్వు కొలగొట్టి అసలు అదా నేటి పోయిండు కథ ఎటు పోయింది దేశం ఏంది దేశం ఎక్కడ పోతుంది ఇది మన దేశంలో జరుగుతున్న చర్చ ఇది జరగాల్సిందేనా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల పరిపక్వ దశలో ప్రజాస్వామ్యం పరిపక్వం చెంగిన ఈ దశలో ఇదేనా జరగాల్సిన భవిష్యత్తు కూడా మంచిది కాదు మరి దీనికి అంతమేందో ఎట్లా పోతుందో ద మోస్ట్ డిస్గస్టింగ్ స్పీచ్ బై ది హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా మోస్ట్ డిస్గస్టింగ్ ఒక సభలు కాకపోతే ఇంకో సభలు ఉన్న మంచిగా మారితే నేను కూడా ఆస్తం చూసిన అధ్యక్ష బికాస్ కంట్రీస్ ఇన్ ఏ వెరీ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ టెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఫర్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ అండ్ సో మెనీ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దాట్ దాన్ని అంతా పక్కకు పెట్టి ఆ టర్మాయిల్ని పక్కకు పెట్టి దానికి ఏం చేస్తామో చెప్పకుండా దాన్ని ఒక చీకట్లో పెట్టి డార్క్లో పెట్టి ఇద్దరు ఓలకోలు నిందించుకొని త్వంస్ ఉంటా అంటే త్వంస్ ఉంటా అన్నట్టు నువ్వు నాకన్నా పెద్ద చుంటావు నువ్వు నీకన్నా పెద్ద చుంటావు నువ్వే నీ గవర్నమెంట్లు కూడా నిన్నే గౌరవ ఇది ఇదే అధ్యక్ష ఇది జరగడం దురదృష్టకరం ఈ మార్పు అయితే తప్పకుండా రావాలి అధ్యక్ష ఈ పరిణతి చెంద రావాల్సినటువంటి అక్కడైతే ఉన్నది లేకపోతే దేశానికి ఏ రకంగా కూడా మేలు జరగదు ఈ ఎకానమిస్టు చెప్పిన విషయం అంతకు ముందు నుంచి కూడా అధ్యక్ష చాలా ఘోరంగా చాలా ఘోరంగా పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇంకొక ఆయన కూడా చెప్పిండు అధ్యక్ష అశ్వత్థ నార ఆయన పేరింది చాలా ఫేమస్ ఎకానమిస్ట్ ఈయన వరల్డ్ రినౌండ్ వరల్డ్ ఫేమస్ ఇప్పుడు న్యూయార్క్లో ఏదో కాలేజీలో ప్రొఫెసర్గా ఉన్నారు డీన్గా అశ్వత్థ దామోదర్ అని చెప్పి ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త అధ్యక్ష ఆయన కూడా ఒక లెక్క చెప్పిండు ఈ అదానికి ఏదైతే ఇప్పుడు పోయింది మునిగింది అన్న తర్వాత ఉన్న ఉన్న లెక్క ఏదైతే ఆయన ఇప్పుడు ఇంకా ఆయన షేర్ వ్యాలు చూపెడుతున్నారో అది కూడా ఇంకా చాలా ఎక్కువగా ఉంది అసలు సంగతి బయట పడితే ఇంకా కింది పోతుంది డెఫినెట్గా అని చెప్పి ఆ అశ్వత్థ దామోదరన్ గారు కూడా ఒక వ్యాసం రాసి నిన్నగాక మొన్న తేల్చి చెప్పారు అంటే ఎంత పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా ఉందో మనం ఆలోచన చేయొచ్చు అధ్యక్ష ఇక పోతే అధ్యక్ష ఇంకో విషయం కూడా చర్చ జరగాలి ఈ నిధులు బడ్జెట్లు వీటికి సంబంధించినటువంటి అలకేషన్సు ఎట్లా ఉందంటే అసలు ఇది చెప్పుకుంటూ రకంగా ఉన్నది చెప్పుకోకపోతే రకంగా ఉన్నది అధ్యక్ష మోదీ గారు ప్రకటించిన అధ్యక్ష చాలా విషయాలు ప్రకటించిన మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఇదంతా చెప్పిన విషయాలు నేను వాడి జోలికి పోను రెండు వేల ఇరవై రెండు దాటి ఇరవై మూడుకి ఇరవై నాలుగు పోయే లోపల ఇండియా ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఎకానమీ కంట్రీ అవుతుందని చెప్పిన అధ్యక్ష ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఎకానమీ ఆ ఫైవ్ ట్రిలియనే అసలు జోక్ అధ్యక్ష వాస్తవంగా చెప్పండి సిల్లి కనీసం ఏమన్నా పెద్ద చేయాలి కదా ఎట్లయితే గట్లయితే ఆందాకైతే కాందాకు పోతాం కానీ కలనన్నా కనాలి కదా డేర్ టు డ్రీమ్ ఆ ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్ తక్కువ దానిలో ఇయ్యాలి చేరుకున్నది త్రీ పాయింట్ త్రీ ట్రిలియనే ఓన్లీ త్రీ పాయింట్ త్రీ ట్రిలియన్ దగ్గరనే ఉన్నది ఇప్పుడు ఇండియా మరి ఏం ఏమవుతుంది దేశం గతి అసలు అసలు భూమారు అసలు రుగ్మత గిది పెట్టుకొని 
అదర్ సంగతి ఇది పెట్టుకొని మీదికి డామ్ డూమ్ డీమ్ డామ్ అంటే ఏం లాభం అది తెలుసా బట్ నోరు గాయి లొల్లి రెండు రెండు గంటలు ఉపన్యాసం సాయి సంసారి లచ్చి దొంగ వడిదే బొబ్బ ఇది ఎవరు వనకొచ్చేదండి ఎందుకు ఎందుకు వనకొచ్చేది ఒక మీనింగ్ఫుల్గా గిట్లా కాదు గిట్లా గిట్లా కాదు గిట్లా వైఫల్యం అంటే కూడా ఒప్పుకోవాలి ఏ తప్పది తప్పు జరిగితే తప్ప జరిగింది అని ఇటు జరిగింది సవరించుకుందాం చెప్పండి మీ సలహా చెప్పండి అడగాలి ఇంకా అట్లా గంభీరంగా ఆ ఫైవ్ ట్రిలియనే పెద్ద జోక్ అసలు చాలా పెద్ద జోక్ అధ్యక్ష మరి ఇలా అంటే ఎంత సైజ్ జనాభాకి ఎంత ఎకానమీ ఉందనేది పాయింట్ పర్ క్యాప్టా కాడికి పోతే అసలు సంగతి బయట కరెక్ట్ అని జయారెడ్డి గారు పర్ క్యాప్టా సేస్ ద రియల్ స్టోరీ ప్రపంచంలో నూట తొంభై రెండు దేశాలని జనరల్గా వరల్డ్ బ్యాంకు ఐఎంఎఫ్ పరిగణిస్తే అధ్యక్ష అఫీషియల్గా వాళ్ళ లెక్కలలో దానిలో వాళ్ళు చూపించిన దానిలో మన భారతదేశం ర్యాంకు నూట ముప్పై ఎనిమిది ఉన్న మనం పర్ క్యాప్టల్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ మన భారతదేశం యొక్క ర్యాంకు దట్ ఈస్ అవర్ రియల్ ఎకానమీ నూట తొంభై రెండింటిలో మన ర్యాంకు నూట ముప్పై ఎనిమిది అంటే ఎంత అందంగా ఉన్నామో ఇది ఆలోచన చేయాలి మోడీ గారి గంభీరమైన ఉపన్యాసాలు ఇక త్వంశ ఉంటా అంటే త్వంశ ఉంటా అంటే తూకిత్తా అంటే మైకిత్తా అంటే దోనోకిత్తా కలిస్తే ఈ కథ ఉన్నది ఇప్పుడు ఇది వన్ థర్టీ ఎయిట్ మన ర్యాంక్ ఇంకా తమాష ఏంటంటే మన పక్కన ఉన్నటువంటి బంగ్లాదేశ్ మనకన్నా బెడ మన వన్ థర్టీ నైన్ అధ్యక్ష సారీ నేను బంగ్లాదేశ్ ర్యాంక్ చెప్పిన మన ర్యాంక్ వన్ థర్టీ నైన్ బంగ్లాదేశ్ ర్యాంక్ వచ్చి వన్ థర్టీ ఎయిట్ భూటాన్ ర్యాంక్ మనకన్నా మంచిగా ఉన్నది శ్రీలంక ర్యాంక్ మనకన్నా మంచిగా ఉన్నది శ్రీలంక కంటే భూటాన్ కంటే బంగ్లాదేశ్ కంటే భారతదేశం యొక్క ర్యాంక్ తక్కువ ఉన్నది ఈ చర్చ జరగాలి కదా పార్లమెంట్లా శాసనసభలల్లా పేపర్లల్లా పత్రికా విలేకరులల్లా ఇది జరగాలి ఇది విసిపెట్టిండ్రు తూకిత్తా అంటే మైకిత్తా మైకిత్తా అంటే ఇదే పనిగా నువ్వే నువ్వులో కొట్టినావు నేనే నువ్వులో కొట్టినా నువ్వెంత తిన్నావు నేనెంత తిన్నా నేను నీ కేసులు నువ్వు నా కేసులు నువ్వు ఈ ఇదే ఇదే పని అయిపోయింది అధ్యక్ష దయచేసి నేను అనేది ఏంటంటే ఈరోజు మనం ఈ విషయాలు చర్చించకుండా సీరియస్గా తీసుకోకుండా ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నవాళ్ళము లెజిస్లేటర్స్గా శాసనకర్తలుగా ఉన్నవాళ్ళము ఒక రకమైనటువంటి వల్గాటి వైపు శాసనసభలను పార్లమెంట్లను తీసుకెళ్ళి జబ్బలు తరిచి ఆడ గంభీరమైన మాటలు చెప్పి ఎదుటి వాళ్ళని కించపరిచి మాట్లాడి చేయకుండా చేసి ఇంకోటి ఏంటంటే అధ్యక్ష బుల్డోజింగ్ అట్లా చేయాలంటే అందరు చేయగలుగుతారు కదా అధ్యక్ష నిన్న పార్లమెంట్ జరుగుతుంటే ఒక ఒక ఆమె ఉన్నది మా ఆమె పేరు ఉన్నది మహు ఆయన ఒక అమ్మాయి పాపం గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉన్న ఉన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఆయన మాట్లాడుతుంటే మొత్తం లేచి లొల్లి పెడుతుంటు అరే ఇదేం లొల్లి ఏం సంగతి అంటుంటే ఇదేదో మాట్లాడుతుంటే పెద్ద లొల్లి పక్క నుంచి పొగుడుతున్నారు ఆయన మోడీ గారిని ఆ పొగుడడానికి కూడా ఒక అంతం ఆధారం ఉంటుంది అధ్యక్ష దానికి సందర్భము ఒక పద్ధతి అనేది ఉండాలి మరీ అంత ఎక్కసంగా పొగిడితే కూడా గలీజ్ అవుతుంది అది లేని దాన్ని పొగిడితే ఎట్లా అధ్యక్ష చేసి మంచి పని చేసాం నాలుగు ముచ్చట్టు మంచి చెప్పిన వేరే సంగతి కానీ అయిన దాన్ని కాని దాన్ని పొగిడి ఆయన అతను కూడా పాపం ఆగమ నిజమైన గొప్ప అనుకుంటారు పాపం ఆ ప్రమాదం ఉంటుంది అది జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఆ మాట్లాడుతుంటే ఒక మాట రాగానే మోడీ 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 అనే సభ్యులు పార్లమెంట్ సభ్యులు వెళ్ళి పెడుతుంటారు బుల్డోజ్ చేశాను మాట్లాడి చేయకుండా ఒక సందర్భంలో ఈ సందర్భంలో తమరు అనుమతిస్తే ఒక ఒక ఉదాహరణ ఉంది అధ్యక్ష మంచి ఉదాహరణ ఉంది ఈ మధ్యనే మిత్రుడు కవి మిత్రుడు దేశభాష శ్రీనివాస కొంతమంది సాహిత్యకారులు కూర్చుని చర్చ చేసి కూడా కూర్చుని ఒక కవి గారికి పాపం ఒక సందర్భంలో బాధ వచ్చి పడుతుంది అధ్యక్ష ఒక రాజు ఉంటాడు ఆ రాజు పేరు తిరుమల రాయుడు అని ఆయన ఒకటే కన్ను ఉంటుంది పాపం ఆయన మనసులో బాధ ఉంటుంది ఒక కన్ను ఉన్నమాట వాస్తవం ఒకటి లేదు అగవైక లేదు ఉంది పాపం ఏం చేయాలి భగవంతుని అంతే ఇచ్చాడు ఆయనకు బాధ ఉంటుంది కానీ అందరు ఏం చెప్తారు ఈ కవి కూడా చిన్న బాధ ఉంటుంది అరే నువ్వు రాజు గారి దగ్గర మంచి బహుమానం పొందాను అంటే జర పొగడాలి రా బయ్యను ఒక కన్ను కాలిపోయింది ఆయన అట్లా అయినా పొగడాలి రా బయ్యి ఎట్లనే చేసి నువ్వు పొగుడు ఆయన సంతోషపెట్టు నువ్వు సంతోషపెడితే నీకు మంచి లాభం తెలుస్తుంది అని చెప్తారు అధ్యక్ష అప్పుడు ఆయన మజబూరిగా పాపం ఏం చేయాలి ఆయనకు అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇష్టం మనసులో లేకపోయినా చెప్తాడు అన్నాతి గూడి హరుడవు అన్నాతిని గూడనప్పుడు అసుర గురుండవు అన్నా తిరుమల రాయ కన్నొక్కటే లేదు కానీ కౌరవపతివే 
అంటే అన్నాతి అంటే వైఫ్ అధ్యక్ష ధర్మపత్ని మీ యొక్క భార్యతో ఉన్నప్పుడు నువ్వు తక్కువ మనిషి వారు మనకేం తక్కువ అని ఒకకన్నా నేను ఎందుకు అధిపడతావు నువ్వు ఒకటి ఉంటే ఉన్నది కానీ నీ భార్యతో కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు హరుడు అంటే శివుని మూడు కార్లు అవుతున్నాయి మీ ఆమె రెండు నీది ఒకటి కలిస్తే మూడు కార్లు కాబట్టి నువ్వు శివునికి సమానం తక్కువ నాకు నువ్వెందుకు తక్కువ అవుతావు నాకు కానే కావు నువ్వు కన్ను లేదని అసలు ఫికర్ చేయకు నువ్వు అన్నట్టుగా అన్నాతి కూడి హరుడు వాడు నీ భార్య నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఆమె రెండు నీది ఒకటి కలిస్తే మూడు కలిస్తే శివుని నువ్వు అన్నాతి నీ కూడినప్పుడు అసుర గురు ఉండవు అసురు అంటే రాక్షసుల అధ్యక్ష వాళ్ళకి ఫేమస్ గురువు ఉంటాడు శుక్రాచార్యుడు అని చెప్పి ఆయన చాలా ఫేమస్ టెర్రర్ భయపడతారు అందరు ఇక గురువే రాక్షసులకు కాబట్టి ఆయన కన్ను తెరిస్తే బాగుండదని ఆ శుక్రాచార్యుడితో కూడా వాడు పంచాయతీ పెట్టుకోరు కాబట్టి ఆయన కూడా పెద్ద ఫేమస్ మనిషి ఆయనను కూడినప్పుడు నువ్వు అసుర గురుడు అంటే ఒకటే కన్ను ఉంటుంది కాబట్టి ఆ శుక్రాచార్యుల వారికి ఒకటే కన్ను ఉంటుంది అధ్యక్ష అప్పుడు కూడా నువ్వు శుక్రాచార్యుని అంతటి పోని అది కూడా లేదనుకో ఇక ఏం చెప్తాడు కన్నొక్కటి లేకపోతే అన్న తిరుమల రాయ కన్నొక్కటి లేకపోతే ఉరినొక్కడి దిగిన మంచిదే కానీ అది కూడా లేకపోతే తక్కువన అది కూడా కౌరవపతి అంటే కౌరవపతి ధృతరాష్ట్ర అధ్యక్షులు రెండు గంటలు లేకపోతే ఈయంత పోయినా కూడా బాధ లేదు ఈ మోడీ గారు చెప్పేటోళ్ళు కూడా కాస్త సార్ కొద్దిగా అంత మంచిగా చేయాలి కొద్దిగా బాగు చేయాలని చెప్పకుండా బాగుంది 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 ఏం తాగి చెప్తారు ఆఖరి కానీ మాజీ ప్రధాని అనేది చెప్తారు మనకేం తక్కువ సార్ తప్ప దిగిపోతే కూడా మాజీ ప్రధాని ఉంటావు ఇక తక్కువ ఉంది మనకు అట్లా అక్కడ దాకా ఏదైనా పొరపాటు పోతుంటే గరా అదానికి గోటాల జరిగింది ఇంత భయంకరంగా ఉంది దేశం అంత అట్టుడుకుతుంది మన దగ్గర సరే మన దగ్గర ప్లస్ వాళ్ళు ఏదో గోధీ మీడియా అని మోదీ మీడియా అని ఏదో అని వాళ్ళు మరి ఎందుకు రాస్తా లేరు రాస్తా లేరు పాపం విషయాలు చెప్తా లేరు రాష్ట్ర వాళ్ళు రాస్తున్నారు చెప్తున్నారు పర్ఫార్మెన్స్ లేదు అధ్యక్ష లేనప్పుడు కూడా అనవసరంగా పోవడం ఏదైతే ఉంటుందో అది మంచికి దారి తీయదు అధ్యక్ష ఈ ఈమె పూజ మెహరా గారు అధ్యక్ష నేను వాస్తవాలు చెప్తా ఉన్నా ఐ వాంటెడ్ టు పుట్ ఇట్ ఆన్ రికార్డ్ నేనేం కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు కానీ జరిగిన ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళని ఒకటే నమూనా కాంగ్రెస్ వాళ్ళని తిట్టుడు 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 ఎక్కడ తాగుతుంది అధ్యక్ష ఈ మధ్యలో తమ దృష్టి కూడా ఉంటే తమరు కూడా గమనించుంటారు బీబీసీ అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు గాంచినటువంటి ఒక ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఉంది అధ్యక్ష అది రేడియో కూడా వెనకటి నుంచి మసూరే ఉండే వంద వంద యాభై రెండు వందల ఏళ్ళ నుంచి టీవీ వచ్చినాక వాళ్ళు టీవీ కూడా పెట్టారు బ్రిటిష్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కంపెనీ అని చాలా పెద్ద ఫేమస్ ఛానల్ అది వాళ్ళు ఒక కథనం ప్రచురించారు ఇక్కడక్కడ గోద్రా దాని మీద జరిగిన కాండ ఏదైతే ఉందో గుజరాత్లో దానికి సంబంధించి కొన్ని నిజాలతో ఉండేటువంటి డాక్యుమెంటరీని తీసి చూపించారు అది దాని బ్యాన్ దేని బ్యాన్ సుప్రీంకోర్టులో భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందినటువంటి ఒక వకీలు అశ్విని ఉపాధ్యాయ అని పేరు ఆయన కేసెస్ ఉండే అధ్యక్ష బీబీసీని ఇండియాలో బ్యాన్ చేయాలని చెప్పి ఇంత అహంకారమా బీబీసీ అంటే జీ న్యూసా నీ ఈడీకి బోడీకి భయపడటానికి ఇంత గంత అహంకారమా ఎక్కడికి పోతుంది వాళ్ళు అహంకారం అంటే ఎక్కడ ఆ ఉన్మాదం ఎక్కడికి పోతుంది అసలు బీబీసీని బ్యాన్ చేయమని చెప్పి బీజేపీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తే ఈ దేశానికి అలంకారం అధ్యక్ష ఏమనుకుంటారు మన గురించి ప్రపంచం ఏమనుకుంటుంది ఇంత ఇంటాలరెన్సా ఇంత ఇంత అసహన వైఖర ఇది ప్రజాస్వామ్యం గౌరవమేనా ఇది ప్రజాస్వామ్యం గౌరవించే పద్ధతేనా డెమోక్రాటిక్ లక్షణం ఏదా ఇది ఏ రకంగా ఇది ఎట్లా 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 సహజమైతే అధ్యక్ష ఏ విధంగా మంచిది అవుతుంది దయచేసి ఆలోచన చేయాలి ప్రజాస్వామ్య ప్రియులు డెమోక్రసీ మెచ్యూరిటీని కోరుకునే వాళ్ళు సమాజ పురోగతిని కోరుకునే వాళ్ళు అది జరుగుతాయండి మానవ సహజం తప్ప మనుషులు అన్న తర్వాత కొన్ని తప్పులు జరిగితే ఒప్పుకోవాలి సిన్సియర్ ఒప్పుకోవాలి తప్పకుండా ఒప్పుకోవాలి కొన్ని సందర్భాల్లో స్లిప్ టంగ్ కూడా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు జరుగుతుంది పెద్ద వ్యవహారం ఇంత పెద్ద ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద రాష్ట్రం దేశం నడిపేటప్పుడు దేర్ మే బీ ఏ స్లిప్ సారీ ఇట్లా జరిగిందని నేను చెప్తాం చెప్పాలి కూడా అట్లా కాదు బీబీసీ అయినా సరే బీబీసీని బ్యాన్ చేయి ఇండియాలో అంటే మాకు ఎవరు ఖిలాఫ్ ఉండే వాళ్ళని అయితే బ్యాన్ చేయి లేకపోతే ఓస్ చేయి లేకపోతే జైలు అయ్యి నేను జైలు వేస్తాం నీకు జైలు రూమ్ చూసి పెట్టినాం ఇవేనా మాటలు ఇది ప్రజాస్వామ్యం అంటారా అనుకోవచ్చునా దేనికి మంచిది ఇది దయచేసి ఇది కరెక్ట్ కాదు ఏ రకంగా కూడా మంచిది కాదు అధ్యక్ష ఇది ఏ విధంగా కూడా ఈ టెంపరీ ఫేజ్ అధ్యక్ష నాలుగు రోజులు మూడు రోజులు ముచ్చటరా 
ఎన్ని రోజులు ఉంటుందండి జులుము ఇది గడబడు ఇదంతా ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఇరవై ఇరవై నాలుగు తర్వాత నేను వంద శాతం చెప్తున్నా అధ్యక్ష ఇరవై నాలుగు దాటితే కథమే కుప్ప హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాయ్ ఒక్క దెబ్బల ఎవరికి ఎలాడికొద్దు అధ్యక్ష ఒక్క లోక్నాథ్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఇందిరాగాంధీ గారు అధ్యక్ష బంగ్లాదేశ్ వారు గెలిచిన తర్వాత స్వయంగా వాజ్పేయి గారు లేచి వాజ్పేయి గారు స్వయంగా లేచి దుర్గా మాత ఆఫ్ ఇండియా దుర్గా మాత ఆఫ్ హిందుస్థాన్ అని పోయి పార్లమెంట్లో నిండు సభలో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో నేషనల్ లెవెల్లో అసలు ఆమె తిరుగులేనటువంటి ఆనాడు నాయకత్వం బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజార్టీతో గెలిచింది ఆమె బంగ్లాదేశ్ వార్తలు ఒక ఒక్క అలహాబాద్ జడ్జిమెంట్ అధ్యక్ష ఒక అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ తద్వారా తెలియలేనటువంటి ఆ స్పార్క్ ఏం జరిగిందో మనందరికీ తెలుసు మనందరం కూడా ప్రత్యక్ష సాక్షులు అదే ఇందిరాగాంధీకి సమీపంలో కూడా నియర్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఎవరు లేరు అనేటువంటి ఆలోచనలు పత్రికలు పరిశీలకులు కాలమిస్టులు అనేకం రాసేటువంటి క్రమంలో ఒక్క జడ్జిమెంట్ టర్న్ ఎట్లా చేసి పడేసిన సిచ్యువేషన్ను అంత మహానా మహా 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 నాయకులకు కూడా ఇందిరాగాంధీ ఇట్లా గెలి పారేసింది దేశం మళ్ళీ జనతా పార్టీ మళ్ళీ తప్పులు చేస్తే మళ్ళీ ఆమెనే మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ లోపల తెచ్చి కూర్చోబెట్టింది అధ్యక్ష యువలం శాస్త్రం అధ్యక్ష ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల దయ వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే అవకాశం ఇస్తే సర్వీస్ చేస్తాం లేకపోతే ఎవరికి చూసిన పని వాళ్ళు చేసుకొని బతకాలి అంతవరకే కానీ ఇంత మాత్రం ఇంత మిడిసిపాటు ఇంత అహంకారం కన్నుగానని మిన్నుగానని మాటలు మాట్లాడడం మంచిది కాదు సంయమనం సహనము ఉండాలి కానీ ఇంత ఇంత భయంకరంగా నువ్వు వీక్ వీ క్యాన్ డూ థింగ్స్ వీ క్యాన్ అండూ థింగ్స్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఆల్వేస్ సారీ నెవర్ నెవర్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఎప్పుడు జరగలేదు ఇప్పుడు కూడా జరగదు అది చరిత్రనే కాదు అధ్యక్ష అది సమాజం ఒప్పుకోదు అది జరగనే జరగదు కాబట్టి మేము ఏం చేసినా కరెక్టే ఏదైనా సరే చేస్తాం ప్రతిదీ మేము చేసేదే రైటు అనే పద్ధతిలో చాలా గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది దేశం లోపల అంతులేని ప్రైవేటైజేషన్ అడ్డగోలుగా గుడ్డేతు చేనులు పడి మేసినట్టుగా మంచిదాన్ని చెడ్డదాన్ని అన్నిటి రైళ్ళు వాయ విమానాలు వాయ పోర్ట్లు వాయ రోడ్లు వాయ రైల్వే స్టేషన్లు వాయ ఏంది అధ్యక్ష ప్రైవేట్ రైలు రానివ్వట్టే ఏ ఎక్కడ పోతుంది దేశం చివరికి ఎల్ఐసిని ఎందుకు చేయాలి అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ను మించినటువంటి అస్సెట్స్ కలిగినటువంటి నలభై రెండు నుంచి నలభై ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయల వ్యవహారం చేస్తుంది ఎల్ఐసి వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎల్ఐసి భారతీయ ఆత్మ గ్రామాల ప్రజలు ఇన్సూరెన్స్ కట్టినావా బీమా కట్టినావా అని అనుకోరు అధ్యక్ష ఏమైనా ఎల్ఐసి కట్టినావా అంటారు ఏమైనా ఎల్ఐసి కట్టినావా లేదా ముసలి అవుతున్నావు అంటారు అది ఎందో అని తెలియదు కానీ ఎల్ఐసి ఎల్ఐసి అంటే అంత ప్రేమ అంత నమ్మకం అటువంటి ఎల్ఐసిని కూడా ఇలా డోల్ రమ్స్లు పెట్టి వలనరేబుల్ చేసి అమ్మి పారేస్తామండి ఎందుకు అమ్మాలి ఎల్ఐసి నాకు అర్థం కాదు ఏం కారణం చేద్దాం అమ్మాలి ఇంతమంది అడిగినా సరే నో నో వీఆర్ కరెక్ట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ మేము పార్లమెంట్ అడిగినా చెప్పాం బయట అడిగినా చెప్పాం పేపర్లు రాయనే రాయ దబర రాస్తే కూడా చెప్పాం అంటే ఏమన్నట్టు అధ్యక్ష ఇది దట్ ఇస్ నాట్ డెమోక్రసీ డెఫినెట్గా ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సరు చెప్తారు ప్రజలు చెప్తారు వంద శాతం చెప్తారు టైం వచ్చినప్పుడు ఈ సోషలైజేషన్ ఆఫ్ లాసెస్ ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇది మోడీ గారి ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న నీతి నష్టం వస్తే సమాజం నెత్తిన వెయ్యి సోషలైజేషన్ ఆఫ్ ద లాసెస్ ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఎక్కడ ప్రాఫిట్ ఇస్తే ప్రైవేట్ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టాటాస్ నుంచి తీసుకొని నేషనలైజ్ చేసింది నెహ్రూ మళ్ళీ ఇప్పుడు సేమ్ దాన్ని అదే టాటాస్ మళ్ళీ అప్ప చెప్పిన దారాదత్తం చేసిన మోడీ ఏది కరెక్ట్ ఇది కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం ఉంటుంది మోడీ గారు డైరెక్టర్ అంటారు అధ్యక్ష నేనే స్వయంగా చూసిన టీవీలో గవర్నమెంట్ హ్యాజ్ నో బిజినెస్ టు డూ బిజినెస్ గవర్నమెంట్ హ్యాజ్ నో బిజినెస్ టు డూ బిజినెస్ మేమేమంటున్నాం అంటే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎవ్రీ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బిజినెస్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఎస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు డూ ద బిజినెస్ మనం చేస్తే మన అధ్యక్ష ఇప్పుడు రైతులు ధాన్యం కొనాలి మక్కలు పండించినాడు వాడ పోసిండు మా వాళ్ళు వస్తారు మా చిండే గారు ఏ జుక్కల చిండే గారు ఉన్నారా హనుమంత్ చిండే గారు వస్తారు మా నారాయణ గడి భూపాలెడ్డి వస్తారు సార్ పచ్చదోనాలు మా సంగతి వాళ్ళని తీసుకొని ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు వస్తారు మా ఎమ్మెల్యేలు వచ్చింది సార్ ఏంటంటే పచ్చదోనాలు 
అది కొనలేము రెండు వేల నెలను మూడు వేలకు కొనాలి దాని రెండు వందల రూపాయలు కూడా కొనడా తెచ్చు బయట అందరికీ కొంటారు సార్ మాకు కొనరా అప్పుడు మార్క్ పెట్టి చెప్పి సరే కొనండా బాబు నష్టం సగం చూద్దామని ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ డూయింగ్ బిజినెస్ పేరే పెడతాం అధ్యక్ష ఇటీవల రాజేంద్ర ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు వారు కూడా పెట్టారు మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫండ్ అని పెడతాం బడ్జెట్లో పెట్టుకుంటాం ఎందుకు పెడతాం వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ బిజినెస్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ పీపుల్ క్రాస్ సబ్సిడీ చేయాల్సి ఉంటుంది అధ్యక్ష ఒక దగ్గర ఎక్కువ అధిక ఎక్కువ లాభాలు వచ్చేటువంటి ఏరియా ఉంటుంది ఒక దగ్గర తక్కువ వచ్చే లాభాలు ఉంటుంది ఒక దగ్గర నష్టం వచ్చే ఏరియా ఉంటుంది అన్నిటినీ కలిపి సమ్మిళితం చేసి ముడిటిని కలిపి అన్నిటిని కాపాడుకొని ముందుకు పోతే అది ఒక సమ్మిళితమైనటువంటి అప్రోచ్ కరెక్ట్ ఉంటుంది కానీ గవర్నమెంట్ అది నో బిజినెస్ అండి కానీ కింద పెట్టి రకం అన్నట్టు కానీ గుంజినోడి సిపాయి కానీ కింద పెట్టినోడి సిపాయి అవుతుంది అధ్యక్ష కడదాకా మోజినోడి సిపాయి కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీ నుంచి ఎస్కేప్ కావడమే ఇది గవర్నమెంట్ హాజ్ నో బిజినెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంట్రెస్టెడ్ బై ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా కాబట్టి డెఫినెట్గా బాధను పంచుకోవాలి కానీ దాన్ని దులుపుకున్నట్టు దుమ్ము దులిపేసుకున్నట్టు మాకెందుకు నిన్ను నిన్న ముందర పడేస్తాం నేను ప్రైవేట్ మార్కెట్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం నువ్వు ఆ ధర పెట్టి కొనుక్కో కొనగలితే కొనుక్కో లేక జావు ఆకలితో జావంటే అది ఎట్లయితే అధ్యక్ష అది కరెక్ట్ కాదు అది నిలబడదు అది అంత బాగా ఉండదు అది కూడా ఈ దేశంలో బాగా చర్చ జరగాల్సిన అక్కడ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మా మీద పడ్డది ఆ పంచాయతీ అంటే బాధ వీళ్ళు గరీబ్ వాళ్ళు అధ్యక్ష వాళ్ళు చేసింది కూడా వాళ్ళు చెప్పారు మమ్మల్ని తిట్టు మొదలు పెట్టిన వాళ్ళు కేజీ ఆరు తిడితే మాకు ఉన్న నోట్లు వస్తే గీ గీ ముచ్చరపోతాను కానీ పది సంవత్సరాలు అండి నేను గ్యారంటీ చెప్తే ఇట్స్ నాట్ మై స్టోరీ నేను ఐ షోన్ ద బుక్ ఆల్సో పూజా మెహ్రా అధ్యక్ష ద బుక్ నేమ్ ఈస్ ది లాస్ట్ డికేట్ ఇట్స్ ఎ క్లియర్ కట్ డిబేట్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కరెక్ట్గా లైక్ టు లైక్ కంపారిజన్ ఆఫ్ మన్మోహన్ సింగ్ గవర్నమెంట్ అండ్ మోడీ గవర్నమెంట్ బొమ్మలు కూడా ఆమె అందుకే ఇద్దరు చేసింది అధ్యక్ష మన్మోహన్ సింగ్ గారి బొమ్మ తమరు పంపిస్తే అధ్యక్ష చూడండి తర్వాత మోడీ గారి బొమ్మ వేసింది అధ్యక్ష ఎక్కడ ఏ ఒక్క రంగంలో నన్న మోడీ గారి హయాంలో వృద్ధి రేటు ఉందా అధ్యక్ష లోపటి కాబట్టి తప్ప మీది కాచడం ముచ్చటనే లేదు ఏ ఒక్క ఆస్పెక్ట్లో కానీ నో సింగిల్ ఆస్పెక్ట్ షియస్ ఎగ్జాస్టివ్లీ రీసెర్చ్డ్ ద హోల్ థింగ్ అండ్ పుట్ ఇట్ బిఫోర్ ద నేషన్ యాజ్ ఎ బుక్ కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో వార్షిక వృద్ధి రేట్ అధ్యక్ష యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండే బిజెపి హయాంలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై మూడు వరకు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్కి వచ్చింది అధ్యక్ష ఇది పెరుగుదలన తరుగుదలన మరి ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమో అంతులేని భావదారిద్రం దానికి సమాధానం ఏం చెప్పారు అధ్యక్ష ఇప్పుడు మా మీద పడేది బాధ విషయం ఏంటంటే ఈ విషయం చెప్తాం లేరు అతను మాట్లాడతలేరు పార్లమెంట్లో కూడా మాట్లాడతలేరు యూపీఏ కాలంలో ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువ నేను పంపిస్తా బట్టి విక్రమార్క గారు పంపిస్తే కాపీ నా దగ్గర ఉన్నది ఫర్ దేర్ బెనిఫిట్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ సెండ్ ఇట్ యూ దీస్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇది నా స్టోరీ కాదు అధ్యక్ష దిస్ ఇస్ నాట్ మై స్టోరీ దిస్ ఈజ్ అనాలిసిస్ ఆ బడ్జెట్స్ ఆడిటెడ్ ఫిగర్స్ బై కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ స్టోరీలు చెప్పడానికి ఉండదు ఇది వార్షిక వృద్ధి రేటు సంగతి తలసరి ఆదాయం వృద్ధి రేటు అధ్యక్ష మన్మోహన్ సింగ్ గారు తొమ్మిది సంవత్సరాలే ఎందుకంటే వీరి మోడీ గారిది నైన్ ఇయర్స్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి పీరియడ్ నైన్ ఇయర్స్ తొమ్మిది సంవత్సరాల కాలంలో పర్ క్యాపిట ఇన్కంలో వృద్ధి రేటు ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సెంట్ మోదీ గారి తొమ్మిది సంవత్సరాల కాలంలో తలసరి ఆదాయం వృద్ధి రేటు అంటే పర్ క్యాపిట వృద్ధి రేటు సెవెన్ పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ అధ్యక్ష సగానికి సగం పడిపోయింది ఇంకా మళ్ళీ మోడీ గారు ఆరుస్తారు మోడీ గారు ఇల్లు పెడతారు పాలిగా పోగుడు అంటే ఇప్పుడు నేను చదివిన పద్యమూల పోగుడు యా 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 అందాక పోతుందంటే ఇవి అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అధ్యక్ష అయ్యి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవి కాంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా తేల్చినటువంటి లెక్కల యొక్క సారాంశం ఇది ఎవరు దీనికి అవద్దాలు చెప్పడానికి వీలు కాదు చెప్పడానికి ఆస్కారం మీద లేదు షీజ్ ఎకానమిస్ట్ ఆమె బట్టి ఆశామాశ అలటప్ప మనిషి కాదు ఆమె కాంగ్రెస్ మనిషి అతలే కాదు అధ్యక్ష 
She is an independent economist and journalist also. Pannendu Payanti Edu Moodu Shatham Padnalu Parishan Dagpiti. Padnalu Parishan Dagpiti. Thaggichin Vara Apla Shatham Thaggichin. In the Pedda Madal Matlad Modi Gari Hayam Loh, Rendu Vela Padnalu Nunchi Lekazu Ustte Padu Chupa Lekazu Ustte Yabai Rendu Payanti Rendu Shatham Manmohan Singh Gari Apagi Chupo Te Modi Gari Gantha Vaini Chinna Pani Prabhutan Loh Yabai Aru Payanti Rendu Shatham Nunchi Perindha Dekshan. Apul beri ni, mana ekor ini tu, ibu rumah darah setuna tu mudi garu, ayam ini ayam darah skutu nata, ibu rumah ini geng karal, hong karal jis tu nato, ibu ni ninda jis tu nato, ini sace mewul jepala, ibu ni wasta wal kada, ante debt to GDP mudi garu hayam lo 4% increase ayindi, ini nagna sace m, ini nebel kada nta, adzeh bidangga capital formation antar adyeksha. Capital expenditure jadum, tadwara productive capital productive assets create aje. Dan ini capital formation ni antar. Adi Manmohan Singh kara yang mulu 37.5 percent tuh nte. Budget tu kerjanya sih bidan amlu ada eksa. Capital expenditure ente ini an antar. Dien mi ente petualang berdiri dar tangga berdiri tuh nra, ardhaman tangga berdiri tuh nra jepi. Modi kara cahal jepi tar reudi culture u, e culture u, ane kotla kene tuh nra BM free antar. वो इलेक्शन लगते नहीं जाते अक्षय बीएम फ्री अभी दिन आले गुदा ले तेल आर माल नेतमिया गुदा ले ये दुकान मीठा वाली तेल में रेवडी कल्चर ताई लाल इतना नटर अर्धवैवस्थन अनर्दंग मार्टर मार्चेन नटर कहानी एक्चुअल फैक्ट इन्दर देख सा कैपिटल एक्सपेंडिचर जरगिंदी कैपिटल फॉर्मेशन the capital expenditure is higher, the capital formation is higher. Dravya is low to the extent. Fiscal deficiency. Manmohan Singh is higher than 4.77%. 4.77%. Modi is higher than 5.1%. Fiscal deficit also has increased during the period of Mr. Modi. That's why the country is higher than the country. आधुनिक प्रपंचन लो, आधुनिक ग्लोब लो, देश आल जो का पेरुगुदल न गमनीच न टाइते, अध्ययन विज्ञान न टाइते, कन्नलक कठिन टे मनक स्पष्ट चंग गर्मर्त अध्यक्ष। Whether it is the growth of China, the growth of any other grown country in the whole world, exports से प्रधान मनीच टे मूल कारण अध्यक्ष। ये देश न उन चक्को एकमतुल जरूरत है ओ, आ देश में पुरोग China is wonderful. In the market study, in the manufacturing market, there are advanced countries like European countries like Germany, London, UK, and UK. There are small items selected. There are patangula, manja, nail cutters, shaving blades, electronic goods, which are selected. Electrical bulbs, furniture, which are selected. There are many people who have dominated. That's why China is not the same. In this moment, what do you think about the same thing? What do you think? अंतर दूध तंग ऐसे आज एक उम्मतला वृद्धि रेट एन्युअल ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स तंग ऐसे इंता बेरुते देशम पेरुतु नट लेक्का पेरुते ले जाने मनुतु नट लेक्का गारंटी आधुनिक प्रबंधन लो इपुरुन्न दोरी नहीं एकानामिक ट्रेंड्स इंडिकेटर है दान लो मनमोहन सिंह का रे हाया हमलो द एक्सपोर्ट्स � एक मतलब एक वृद्धि रहे तो पंद्रह में दी पॉइंट आई शातम मनमोहन सिंह का पीरियल है उन्हें मोड़ी का रहा है आम्रों आदि फोर पॉइंट नाइन परसेंट बोलते थे मरे मेक इन इंडिया जो किन इंडिया इंदा मरे विश्व गुरु एट बाय ना करते ना इधर एम प्रचार ये विश्व गुरु आंटे मेक इन इंडिया आंटे इंदौ I stand for it because all these are audited figures. We have cross check just now. These are all control, controller and auditor general of India. Garu Telchi na twenty audited lekkali bani. Government of India, Parliament kiche lekkali bani. In each and every aspect, the worst performing government is Mr. Modi's government. And whom he is blaming today? अध्यक्ष चाला बाधा 
ఎగుమతులు పెంచకుండా దేశం అభివృద్ధి కావడం అనేది అర్థం లేని ముస్తా అధ్యక్ష అసలు దేశ అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడే హక్కు లేదు ఇలా మోడీ గారి గవర్నమెంట్ ఇంకా బాధాకరం ఇంకా చాలా చాలా ఉంది ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ రేట్ అధ్యక్ష పారిశ్రామిక వృద్ధి రేటు మన్మోహన్ సింగ్ గారి పీరియడ్లో వార్షిక వృద్ధి రేటు యాన్యువల్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ రేట్ వాస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మోడీ గారి హయాంలో అది త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అధ్యక్ష మరి ఎక్కడ పెరిగినట్టు అండి ఉపన్యాసాలు పెరిగినట్ట దేనిలో పెరిగినట్టు అదాని ఆస్తులు పెరిగినట్ట ఎక్కడ పెరిగినట్టు ఏ సెక్టర్లో ఏ ఆస్పెక్ట్లో అధ్యక్ష డాలర్కు రూపాయికి పోలిక మోడీ గారు గట్టిగా అన్నారు పాకిస్తాన్ కా రూపాయా నహి గిరితా నేపాల్ కా నహి గిరితా బంగ్లాదేశ్ కా నహి గిరితా క్యూ భారత్ కా ఈ గిరితా హే సబ్సే జ్యాదా ఆపిక హామే ద వర్స్ట్ ఎవర్ ఫాల్ అప్ రూపీ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ మిస్టర్ మోడీ ఓన్లీ హోల్ వరల్డ్ నో సిట్ ఇది కూడా నేను చెప్పేది కాదు అధ్యక్ష అప్పుడు మోడీ గారు ఉన్నప్పుడు యాభై ఎనిమిది రూపాయలు ఉండే యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు రూపాయలు ఉండే మా సారీ మన మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఉన్నప్పుడు మోడీ గారు హయాంలో ఇప్పుడు అది ఎనభై రెండు పాయింట్ ఆరు రూపాయలు అధ్యక్ష మరి ఎక్కడ ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఎక్కడ పోయినట్టు అసలు రూపాయికి ఉందా వంద కూడా దాటిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ పడిపోయింది అధ్యక్ష వార్ పీరియడ్ వేరు పీరియడ్ కంప్లీట్ చేస్తే ఇది ఎట్లుందంటే నాకు మాకు నోరు ఉంది గాయ చేస్తాం కాబట్టి లొల్లు పెడతాం కాబట్టి మేము ఎట్టు పడతా అడగోళ్ళు మాట్లాడతాం కాబట్టి మంద బలం ఉంది కాబట్టి ఏదైనా సరే చేస్తాం కాబట్టి అని చాలా మాటలు మాట్లాడతారు ఆ ఎకానమిస్ట్ ఆయన రాసింది అధ్యక్ష ఏం తేడా లేదు దొందు దొందే బిల్కుల్ ఇద్దరు ముంచుతారే ఉన్నారు ఇండియాను కాంగ్రెస్ ముంచింది ఆశించిన రీతిలో వాళ్ళు చేయలేదు ఇక అంతకన్నా ఈయన ఇంకా ఘోరం ఉన్నది అప్పుడు లైసెన్స్ రాజు ఉండే ఇప్పుడు సైలెన్స్ రాజు ఉందని రాసింది అధ్యక్ష బిల్కుల్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో లైసెన్స్ రాజ్ ఈయన గవర్నమెంట్ ఏం మాట్లాడినా అన్నీ జరిగిపోతాయి సైలెన్స్ రాజ్ ఏం మాట్లాడకుండానే అదాని దగ్గర మదాని దగ్గర అంబానీ దగ్గర లక్షల లక్షల కోట్లు ఎన్పీఏల పేరు మీద పద్నాలుగు లక్షల కోట్లు మాఫీలు దాంతో ఏం ఉరిగిందో ఏం జరిగిందో ఇవన్నీ అయ్యేది ఇరవై ఇరవై లక్షల కోట్లు ఎంఎస్ఎంఈలకు చేసినామని చెప్తే ఎవరికి ఇచ్చిన రో ఏం సంగతో బాగుంటుంది కరెక్ట్ అధ్యక్ష ఎవరికి తెలియదు పారిశ్రామిక మంత్రులు కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఏ సదస్సులు అడిగినా నో ఆన్సర్ నో డేటా అవైలబుల్ ఎన్డీఏ చిదంబరం గారు చెప్పారు పార్లమెంట్ల పార్లమెంట్ మెంబర్లు మన పాటు బీఆర్ఎస్ పాటలు అడిగిన అధ్యక్ష నో డేటా అవైలబుల్ ఏ విషయంలో కూడా కరోనా ఎంతమంది చచ్చిపోయినా నో డేటా అవైలబుల్ ఏది అడుగు ఇంపార్టెంట్ ఏది అడుగు ఎన్డీఏ దట్ ఈజ్ ఎన్డీఏ దీన్ని ఏమనాలా దీనికి మళ్ళా ఇంకా దీనికి ఈ ఈ సక్కదనానికి వచ్చి ఈ గొప్పతనానికి ఈ సాధించిన సా సాధించిన దానికి ఎంత అవమానకరమైన అంటే నిజంగా అధ్యక్ష చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఇంత పెద్ద సువిశాల భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక శాఖ మంత్రి వచ్చి కామారెడ్డికి ఒక రేషన్ షాప్ కార్డు ఇచ్చుండి ప్రధానమంత్రి ఫోటోలు ఏదైనా కొట్లాడక ఆ డీలర్ గా అంతను కొట్లాడితే ఆ డీలర్తో పాపం ఎవరు ఏం చేయాలి పెట్టాన్నా సావన్నా బతకాన్నా డీలర్తో దేశ ఆర్థిక మంత్రి కొట్లాడతారా అధ్యక్ష మీ దగ్గర కూడా అచ్చా వారికి అచ్చా మీ కాన్స్టిట్యున్సీ తమరి కాన్స్టిట్యున్సీ బాన్సువాడలు వచ్చి రేషన్ షాప్ డీలర్ ను ఆర్థిక దేశ ఆర్థిక మంత్రి వాడు ఎక్కడ రావాలి ఏం కథ పాపం ఆడ సింధువులో బిందు అంత మంచి పాపం డీలర్ నువ్వు పెడతావా బేజరీని బిడ్డ నీ పెట్టకపోతే నీ సంగతి చూస్తా ఇదా ఏం సాధించిందని ఏం గొప్పతనం చేసిందని మోడీ గారు ఫోటో పెట్టుకోవాలి అధ్యక్ష దేనికోసం పెట్టుకోవాలి ఎంత అన్యాయం అంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష చాలా అంటే చాలా మెడికల్ కాలేజీ మేము అడిగితే ఇయ్యలే ఆమె గిరిజన మంత్రి గారు సత్యవతి రాథోడ్ గారు నాలుగు మాటలు ఆరు మాటలు పోయి వచ్చింది మూడు వందల ఎకరాల జాగా ఆ జాకారం కన్నా ఇచ్చింది ములు ములుగు కాడ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ఐదేళ్ళు అయిపోయింది ఇయ్యాలటికి తిరిగింది చెప్ బాధ కలిగితే ఏంటంటే దయచేసి నేను వేరే ఉద్దేశంతో చెప్తాను సార్ దయచేసి బాధ ఎక్కడ కలుగుతుంది జాగా ఇచ్చినరు అది రాజేందర్ గారు కూడా తెలుసు అన్ని ఇచ్చినరు అయిపోయింది పార్లమెంట్లో కొత్త నడుతారు మన మెంబర్లు అక్కడ మహిబాద్ ఎంపీ గారిని కొంతమంది ఏమైంది 
బీవీ పాటలు గారు అంత అడిగారు క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఏమైంది మా ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ మాకు చట్టం ప్రకారం రావాలి అని అంటే మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాచారం ఇవ్వాలి ఇంతగానే అద్వానం ఉంటుంది అధ్యక్ష అబద్ధం అని అంటేనే మీరు ఇప్పుడు రికార్డులు కలిసి తీసేస్తారు ఇంత సత్య దూరంగా ప్రవర్తించచ్చునా మాట్లాడచ్చునా ఇంత 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 అన్యాయం ఉంటుందా మెడికల్ కాలేజ్ ఇయ్యపోతే ఇయ్యపోతే ఆ పుణ్యం మీకే దక్కని రికార్డు ఉండిపోతారు మీరు ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ నేను ఇవాళ చెప్తున్నా అధ్యక్ష ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ ఏమంటారు అయిపోతున్నా మేము చెప్పమా మాకు నోరు లేదా మాకు మైకులు లేవా ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వాలని నువ్వు ఇలా గర్వంగా చెప్పు అనుకుంటుండొచ్చు ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ ఇవ్వని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వానికి ఒక్క ఓటు ఎందుకు వేయాలి తెలంగాణలో మేము అడగం అధ్యక్ష ఎందుకు వేయాలి ఒక్కొక్క ఓటు ఏ కారణం నుంచి అయితే వేయాలి అని మాట వస్తుంది కదా అధ్యక్ష ప్రజలు అడుగుతారు కదా రేపు ఎందుకు అడగారండి భారతదేశానికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం మేము భారతదేశానికి కంట్రిబ్యూషన్ అధ్యక్ష కను చక్కర వచ్చి పాడిపెట్టేట్టు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం మనం మనం ఉన్నదేమో మూడు శాతం దేశంలో మన జనాభా కానీ మనం కంట్రిబ్యూట్ చేసేది ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ భారత జీడిపీ వేర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీడింగ్ కంట్రీ ఫీడింగ్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ అట్లాంటి దానికి ఇయ్యక మేము మాట్లాడతాం మా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇంకా దీనికి మీకు డెఫినెట్గా ఇట్లా చేయాలి ఒక్క పని అంటే ఒక్క పని అంటే అయిందా అధ్యక్ష ఒక్కటే అన్న కోచ్ ఫ్యాక్టరీ నేను ఎందుకైనా మొత్తుకుంటు ఏ ఫ్యాక్టరీ అయిందని కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అయిందా బాబు ఇప్పుడు విషయం దయచేసి నేను నాకు దురుద్దేశం చెప్తే ఫ్యాక్ట్ ఆన్ రికార్డ్ చెప్తున్నాను పార్లమెంటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిందే వైఆమ్ టెల్లింగ్ ఆల్ దీస్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్షియేటింగ్ మై ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ తెలంగాణ పుట్ టు లాస్ బై త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద నాన్ పర్ఫార్మింగ్ గవర్నమెంట్ ఇట్ ది సెంటర్ ద స్టేట్ హ్యాస్ లాస్ట్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ విచ్ ఈస్ ఎ హై వాల్యూ మనీ బిగ్ బిగ్ మనీ ఫర్ ది ఫర్ ఎ స్టేట్ లైక్ తెలంగాణ దాన్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేయడానికి నేను ఇవన్నీ పీరియడ్ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను నేను ఏం చెప్పిన అధ్యక్ష మోడీ గారు నేను కూడా సమర్థించాను నేను సమర్థించిన అధ్యక్ష శాసనసభలను సమర్థించిన డిమానిటైజేషన్ చేసినప్పుడు నేను ఆయన వ్యక్తిగతం కలిసిన ఆయన చెప్పింది వేరు చేసింది వేరు నేను సమర్థించిన చెప్పింది దాన్ని బట్టి నమ్మి ఏం చెప్పారు నల్లధనం పోతుంది పైసల సెలవన్ తక్కువ అవుతుంది డిజిటల్ కరెన్సీ వస్తుంది డిజిటల్ ఇండియా వస్తుంది టెర్రరిస్ట్లకు పైసలు దొరకుండా అయిపోతాయి మనీ సర్కులేషన్ తగ్గిపోతాయని ఏమో చెప్పారు అధ్యక్ష ఉల్టా ఏమైంది అధ్యక్ష నవ్ డిమాటేషన్ ముందు పదిహేను పదహారు లక్షల కోట్లకు సర్కులేషన్ ఉంటే కరెన్సీ కరెన్సీ ఉపయోగం వాళ్ళే మొన్ననే చెప్పిన అధ్యక్ష ముప్పై రెండు పాయింట్ నలభై మూడు లక్షల కోట్లు కరెన్సీ అండర్ సర్కులేషన్ డబల్ అయిపోయింది ఏ పాలసీ సక్సెస్ అయిందండి మీ డిమానిటైజేషన్ సక్సెస్ అయిందా మీ ఏ పాలసీ సక్సెస్ అయింది ఏ ఏ నీతి సక్సెస్ అయింది దేని ద్వారా ఈ దేశానికి లాభం జరిగింది అసలు వాస్తవాలు ఈ విధంగా ఉంటే మాకు నోరు ఉన్నది కాబట్టి మేము హద్ర కొడతాం కాబట్టి మందబలం ఉన్నాం కాబట్టి మంది ఉన్నాం కాబట్టి ఎటువంటి మాట్లాడతాం బీబీసీని కూడా బ్యాన్ చేయమంటాం మీరు ఎవరైనా ఎక్కువ మాట్లాడితే మిమ్మల్ని జైలు కేస్తాం మిమ్మల్ని ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం అని చెప్పి మాట్లాడి ఈ అహంకారాలు హుంకారాలు ఎంతవరకు కరెక్ట్ అవుతుందండి కొంతమంది మాట్లాడలేకపోతే కొంతమంది భయం ఉండొచ్చు అందరు అందరు భయపడరు కదా అధ్యక్ష చివరికి అధ్యక్ష దేశంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దయచేసి ఆలోచన చేయాలి వెరీ పూర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అదాన్ని ఇంప్రూవ్ అవుతుందా అది కూడా కాదు ఏంటి అధ్యక్ష ఒకసారి చూస్తే ఎంత వీక్ ఉన్నాం మనం మన దేశం ఏం చేస్తాం నూట తొంభై మూడు కిలోమీటర్ల అధ్యక్ష సింగపూర్ దేశం యొక్క చుట్టుకొలత ది పెరీమీటర్ ఆఫ్ సింగపూర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ నైంటీ త్రీ కిలోమీటర్స్ దట్ కంట్రీ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ పోర్ట్ ఒకటే ఒక పోర్ట్ ఉంది మనదేమో ఏడున్నర నుంచి ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల కోస్ట్ లైన్ నంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా నంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ హ్యూజ్ పోర్ట్స్ చెప్పుకుంటే బాధ అధ్యక్ష సింగపూర్ చైనా హ్యాండిల్ చేసే కంటైనర్ చైనా దేశం టూ టెన్ మిలియన్ కంటైనర్స్ టు టూ ఫార్టీ మిలియన్ కంటైనర్స్ ప్రయాణం సింగపూర్ వన్ విత్ వన్ సింగిల్ పోర్ట్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ కంటైనర్స్ ఇండియా ట్వంటీ పాయింట్ 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 సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఒక్క పోర్ట్ ఉన్న సింగపూర్ కన్నా కూడా నామోసి ఉంటామా మనం 
పారాదీప్ పోర్టు కృష్ణపట్నం పోర్టు మదిరిపట్నం పోర్టు ముంబాయి పోర్టు మద్రాస్ పోర్టు ఎన్ని పోర్ట్లు ఎన్ని వేల కిలోమీటర్ల కాస్ట్ల కోస్ట్ లైన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఎక్కడ మనం ఎప్పుడు క్యాచ్ అవుతాము ఎప్పుడు విశ్వ గురువు అవుతాము ఎప్పుడైతాము గూడు స్ట్రెయిన్ స్పీడ్ అధ్యక్ష సరుకులు కానీ బొగ్గు కానీ ఇతరత్ర అనేక మౌలిక వసతులు మౌలిక రంగాలకు సరిపడేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సరుకులు రవాణా చేసే గూడ్స్ గూడ్స్ రైళ్ళ యొక్క వేగం యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రక్ గూడ్స్ ట్రైన్స్ చైనాలో గూడ్స్ ట్రైన్ స్పీడ్ వచ్చే యావరేజ్ వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఆస్ట్రేలియాలో ఎనభై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ అమెరికాలో డెబ్బై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ ఇంగ్లాండ్లో డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ జర్మనీలో అరవై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ ఇండియాలో ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ ఇదా దేశం ఇది ఫ్యాక్ట్ కాదా ఇంకా ఈ గొప్పతనానికి అధ్యక్ష చెప్పుకుంటే సిగ్గు అవుతుంది ఒకటే ఒక రైలు వందే భారత్ అని పెట్టిరు అంతకుముందు శతాబ్ది అని ఇదని అదని ఎన్నో వందల రకాల రైలు రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ అని చాలా ఇంట్రొడ్యూస్ అయినాయి ఎప్పుడు కూడా ప్రధానమంత్రులు రైలు ఇనాగరేషన్ చేయాలి అధ్యక్ష రైళ్ళు ఇనాగరేషన్లు చేయరు ఎప్పుడైనా అకేజన్ ఉంటే చేస్తారు సందర్భం కానీ పని కట్టుకుని వచ్చి చేయరు అధ్యక్ష ఒక వందే భారత్ రైలు అని పెడితే దానికి బరే గుద్దుకున్న వాళ్ళ పచ్చడి పచ్చడి అవుతుంది అదేం కర్మ ఆ బర్రకు దాని మీద మనం దాని సంగతి ఎంత అర్థం అవుతుంది కానీ అనేక పర్యాయాలు జరుగుతూ ఉంది ఎందుకు జరుగుతుందో అర్థం కాదు దానికి ఆ గొప్పతనానికి ఎన్నిసార్లు ప్రారంభిస్తారు అధ్యక్ష వందే భారత్ రైలును ప్రధానమంత్రి నేను లెక్క పెడతా ఉన్నాను ఇప్పటికి పద్నాలుగు సార్లు అయింది ఇంతకన్నా ఘోరం ఉంటుంది ఇంతకన్నా అన్యాలమా వందే భారత్ రైలు అనేది ఒక్కటే ఒక రైలు అది గొప్ప ఏం లేదు తోక దానికన్నా గొప్ప రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ చాలా వచ్చిన అంతకు ముందే నర్తనే ఉన్నాయని ఏం కొత్త కథ లేదు దానికి పద్నాలుగు సార్లు చేసి మళ్ళ మొన్న హైదరాబాద్కి వస్తారు ప్రధానమంత్రి అని చెప్పి అది ఎవరికో చేస్తారని చెప్పి సికింద్రాబాద్ ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్ తూక్ పాలి చేసి దానికి ముఖం కడుకుని పౌడర్ వేసుకున్నట్టు గా పనికి ప్రధానమంత్రి వచ్చి పౌడర్ చేస్తారట అధ్యక్ష కేంద్ర మంత్రి వచ్చే లిఫ్టులు జాతికి అంకితం చేస్తారు లిఫ్టులు ఈయన అధ్యక్ష మనుషుల ఎక్కే లిఫ్ట్ ఉంటుంది అధ్యక్ష లిఫ్ట్ ఉన్నాడు జాతికి అంకితం చేసినట్ట కేంద్ర క్యాబినెట్ మంత్రి ఇదే ఇదే ఆ పద్ధతి ఇది దేశాన్ని నడిపే పద్ధత ఒక దేశం అంటే దాని ప్రొఫైల్ ఎట్లుండాలి ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద చర్చ ఉండాలి ఎంత మదనం ఉండాలి ఎంత మేధస్సు కలిగించాలి ఇవన్నీ వాస్తవాలు అధ్యక్ష ట్రక్ స్పీడు అంతర్జాతీయంగా అమెరికాలో నైంటీ ఫైవ్ టు వన్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ పోతుంది అధ్యక్ష ఇండియాలో యాభై ఐదు కిలోమీటర్లు పోతుంది అధ్యక్ష కడమలు అంతా తొంభై ఐదు ఎనభై 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 ఎనిమిది సది సది మన దగ్గర ఇట్లా రైల్వే స్టేషన్లు కంజెషన్ రైల్వే ట్రాక్లు కంజెషన్ నేషనల్ హైవేస్ కంజెషన్ ఎయిర్పోర్ట్లు కంజెషన్ ఢిల్లీ పోతే అప్పుడు మన కర్మానికి నలభై నిమిషాలు ముప్పై నిమిషాలు తిరగాలి గాలి కంజెషన్ దొరకది ఇట్లా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరగదు ఎక్స్పోర్టు పెరగదు ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ పెరగదు నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది అన్ని రంగాలలో దేశం కుప్పగూలుతుంది అయినా కానీ బజావ్ జోలో డోల్ బజావ్ అయినా కూడా బజావ్ జో బజా టీకాయ నైతో దేకలేంగి ఇదేం పద్ధతి అధ్యక్ష ఇక్కడ వస్తాయి అంటే ఇది ఏ రకంగా కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇంకా నేను ఏమంటున్నాడు దయచేసి అన్నిటినీ మించి ఒకటి ఉంటుంది అధ్యక్ష చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇది కూడా చాలా సీరియస్గా ఆలోచించాల్సిన పాయింట్ జనాభా లెక్కలు వై మోడీ గవర్నమెంట్ ఇది నాట్ అండర్టేకింగ్ సెన్సెస్ అధ్యక్ష వాట్ ఈస్ ద రీజన్ మోడీ ప్రభుత్వం జనాభా గణన ఎందుకు చేపట్టడం లేదు వై వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ బిగన్ వే బ్యాక్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిటీన్ సెవెంటీ వన్ ద ఫస్ట్ సెన్సస్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ డిక్లేర్డ్ ఫ్రమ్ ఎయిటీ సెవెన్ 
Indonesia Adi telis tema bandaran bayar berdan bilah bada. Ini lepas itu dah seperti tu nanti. Ia le busy kula la wal adu tu nu. Kula kanan aja ala mak kula ganin sah. Hindu ganin sah mir bayi. What is stopping you? Ia le SC pilih adu tu nu. Negeri SC la persen depan zaman la fixan 15 persen dana. Adi scheduled cast. Kan definitely I can say with authority adiksha 16 and of 17 persen that pun SC publish. Kuni rasa la 15 persen pun that pun. Mari kalau bal bahasa makin korun persen berita kata, saya already schedule juga berti, raja angan lo, anasih perlu tu naro. Hindu Hindu kuku kane kanan aja istilah lo, lekal dorok tay kata. Asal ingkau deh ni ente, jenaba kanan lekunda, ye desa mai na paripal ni istilah adik saya perpanjang lo. Ante pranalika badam mai ni tuan di paripal ni jargan ni ente, pranalika badam mai ni tuan approach undan ni ente, jenaba kanan na is the basic input, without census, you will never have a basic input. And the end of the day, Chee Katlo ki baanam gurta and the Narendra Modi Prabhutho. Lekka leedu, asaram leedu, me munigi in the ganga, me me jepi in the lekka, me matla in the mata, kodka inte innau lepad jampesta. Ante na? E Bharat Desha narpe padata. Ide na, vevaram? Democratic approach ha? E uda daiche, prajal alu sunje ala. ये विशाल चर्चे जरगा लो पति असेंबली लो पार्लियामेंट लो वही तो मोदी गवर्नमेंट इतना नाट अंडरटेकिंग दी सेंसस विच इस सपोज़ तू बी द बेसिक इनपुट फॉर द प्लानिंग ऑफ़ द होल कंट्री वही इट इस बीइंग डिनेट क्या मतलब है इसमें दाल में जरूर कुछ काला है ये भी सोचने की बात है इसलिए Ia kecilnya ente, mari ekadem dorong kita dengsa. Papa mencari perayaan untuk orang ini dorong terlebih. Ia mana kita dorong kita pun badan kita ada. Giga apa tak? Nilu, Goa atau Nilu? Esok esok kita lift itu mara setakat kita nu, pelan jalan nu, yudah aja istimewa macam. Adakah saya dah very fat in this country most unfortunately. Tuhan tuh cakap sahaja tu. Praja lalu, praja perhatian tu lalu, anda ni dark lobe itu. Government of India, both parties, Congress and BJP. Atau ni kantai garun orang acan tak malah na natu. Bilu ogol ni macam ni ogol adik sah. Congress and BJP, dondu donde. Oka nehuru garin tak mungkin batu ikan marga garan orang abisian luar negeri keristen itu. Nehuru garu praram pada selalu ayane papan jail lalu badi. Kastapadi, Kotladi, Kutumban ni nasim jess kuni, Sagam jess, Jiwitam nasim jess kuni, Desa ngko sang Kotladi ni, Abati, A tapan ngunda ya manusilo, Anu wala ni warga kapra nalika, Pancha warga kapra nalika, Desa ngko dari, dikku, O planningu, O finding father Abati, Anu mida baca tu ngunda Abati, Apan chase, Aro officer ngko department committee officer ngundri, Planning department ngunda, Planning commissioner ngunda, Ngunda gopo gopo ngunda ngunda ngunda, Chase ngunda ngunda, Aya ngunda tarawata agama ngunda ngunda ngunda, Irozwar malah boleh kuteh leh dekse. Irozwar malah rale. Nenok kau mana terdah dekse dah je, nana apa tuh jenis kau tu. Mana mitro log mitro pada senior journalist kat tu Delhi log ada ni nene. Iroz Bharat desa mukar lakshya ni emiti. I desa lakshya ni emiti. Unda desa ni lakshya. Leh mana lakshya kolpay batka ins tu nama, gumrai pe nama. Where is where where are we travelling? 
where the country is heading towards. Deshan ko samuhi ka lakshya mundala ka dadeksha. Lakshya mle na twenty samajam lakshya mle na twenty deshme yeh toh ibo tadi. Ekad jeer kunte where it will land ultimately. So what is the goal of India today? Ledu. Ye mana jayale. Enni kal galvada me lakshya. Danga karo, fasad karo, karodon baato, sharab baato, kaato logon ko kuch bhi karo. Chunao jito. Chunao jito na hi goal ho gaya. In the short-sighted goal to anga nga pote, ee desha mekada ho tadi. Adyaksha, these are the hard facts which I am trying to bring to the notice of the August House. In this country, the rainfall is about 1,40,000 TMC. Rainfall of India. It is 1,40,000 TMC. Varsham kurse tappude, debbay vayla TMC ilu avir aitha adyaksha, yavap rat aitha. ఈ దేశంలో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి శుద్ధమైన నది జలాలు డెబ్బై వేల టీఎంసీలు ప్రవహిస్తున్న ఈ దేశంలో దిస్ ఆర్ నాట్ మై వర్డ్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ మై రికార్డ్ దిస్ ఈజ్ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రికార్డ్ సిడబ్ల్యూసీ యొక్క రికార్డ్ అధ్యక్ష డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు వేల టీఎంసీల నీళ్లు యూజబుల్ వాటర్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఫార్ బై నౌ ద కంట్రీ హైజ్ యూటిలైజ్ ఓన్లీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ టీఎంసీ Rest of the 50,000 is simply go, going to the sea. Nobody is using it. Why water wars in India? Because settlers, Ravi, Biyas, Nathala Gurunchi, Punjab, Haryana, Rajasthan, Thanu Kunta out. Because Mahanadhi Nila Gurunchi, Chetis Gadu, Madhya Pradesh, Thanu Kunta Sastha out. Mahara, Mala Pridhanda, Urissa Rastha, Thanu Kunta Sastha out. Mood Rastha. ఒక కావేరి నది గురించి తమిళనాడు కర్ణాటక ఎవ్రీ ఇయర్ సుప్రీం కోర్టు పోయి కేసులు తనుకోవటం కొట్టుకోవటం కృష్ణా గోదావరిల మీద మహారాష్ట్ర తెలంగాణ ఆంధ్ర మధ్యప్రదేశ్ వీళ్ళు రోజు కొట్లాట పొద్దున్న లేస్తే బాబులి గీబిలి ఓ ఒక రమ్మని కపించాలి అధ్యక్ష మన దేశ భూభాగం ముప్పై రెండు లక్షల చిల్లర స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది అధ్యక్ష దాన్ని ఎకరాల్లో కనుక కూల్చినట్టయితే భారతదేశ భూభాగం ఎయిటీ త్రీ క్రోర్ ఎకర్స్ అధ్యక్ష ఎనభై మూడు కోట్ల ఎకరాలు ముప్పై రెండు లక్షల చిల్లర ఉంటుంది స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు అదే ఎకరాల్లో కనుక భారతదేశ భూభాగాన్ని కొలిస్తే కరెక్ట్గా దాని లెక్క ఎనభై మూడు కోట్ల ఎకరాలు అమెరికా మనతో రెండున్నర టైమ్స్ పెద్ద ఉంటుంది అధ్యక్ష కానీ అమెరికాలో ట్వంటీ నైన్ పర్సెంటే వ్యవసాయ అనుకూల భూమి ఉంది చైనా మనకన్నా వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ పెద్ద ఉంటుంది కానీ చైనా లోపల పదహారు పర్సెంటే వ్యవసాయ యోగ్యమైన భూమి ఉంది ఇండియా ఈజ్ ఓన్లీ ద బెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద హోల్ గ్లో మొత్తం ప్రపంచంలో సరాసరి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నలభై ఒక్క కోట్ల ఎకరాల భూమి బ్రహ్మాండంగా కల్టివేబుల్ ల్యాండ్ ఉన్నటువంటి దేశం ఒకటే ఒక దేశం ఇండియా అండ్ వీ హ్యావ్ త్రీ ఎక్సలెంట్ ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్ సాగర తీరాల హ్యూమిడ్ వాతావరణం ఉన్నటువంటివి ఉన్నాయి ల్యాండ్ లాకెడ్ స్టేట్స్ లైక్ తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ సముద్ర తీరాలు లేకుండా ఉన్నటువంటి ట్రాఫికల్ వెదర్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఇసిలియా హిందుస్థాన్ మే యాపిల్ బీ ఉక్తాయి ఆమ్ బీ ఉక్తాయి వీ హ్యావ్ ఎక్సలెంట్ త్రీ అగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్ అండ్ ది కంట్రీ హ్యాస్ ఎక్సలెంట్ సోలార్ ఇన్సిడెంట్స్ శీతల ప్రదేశాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష కశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లాంటి శుద్ధమైన నదీ జలాలని అద్భుతమైన హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అది వీటిని కనుక ఇంటిగ్రేట్ చేసినట్టయితే అద్భుతం అంటే అద్భుతం జరిగిపోయి ప్రపంచానికే గొప్ప ఫుడ్ చైన్ ఇండియన్ ఫుడ్ చైన్ ఉండాలి అట్లాంటిది మన పిల్లలు ఎలా ఏమి తెచ్చుకుంటావురా మెక్డొనాల్డ్కి వెళ్ళి బర్గర్ తెచ్చుకుంటా సబ్ వేలకి వెళ్ళి పిజ్జా తెచ్చుకుంటా క్యూ కారే హమారే బచ్చే ఆజ్ మెక్డొనాల్డ్కి బజ్జా బర్గర్ క్యూ కారే పలానా పిజ్జా క్యూ కారే యాక్చువల్లీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి బ్రహ్మాండమైనటువంటి పాలసీలు రూపకల్పన చేస్తే ప్రపంచంలోనే అత్యధిక అద్భుతమైనటువంటి ఫ్రెష్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ మన ఇండియన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉండాలి 
అందుకే మా యువ శాసనసభ్యుడు సుమన్ చెప్పినట్టు అధ్యక్ష మా బీఆర్ఎస్ లో అందుకే పెట్టిన అబ్కీ బార్ కిసాన్ సర్కార్ ఆ కిసాన్ సర్కార్ వస్తే తప్ప ఈ సర్కారు చేయ అటు రైతులు బాగుంటారు వాళ్ళకి ధరలు వస్తాయి పంటలు పండుతాయి ప్లస్ అక్కడ దక్కనే రైతుల పిల్లలతోనే రైతుల యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉన్నారో వాళ్ళ పిల్లలకి అప్పులు ఇచ్చి బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అదానీలకు అంబానీలకు కాదు ఇదే ఎల్ఐసి నుంచి ఇదే ఎస్బీఐ నుంచి ఆ పిల్లలకు అప్పులు ఇప్పించి అద్భుతమైనటువంటి లక్షలాది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీలు పెట్టించినట్టయితే ప్రపంచానికి అన్నం పెడతాం దేశం కలకలలాడుతుంది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ ప్రయత్నమే లేదే యుద్ధం దీని మీద చేయాలి దరిద్రం ఈ దరిద్రం మీద చేయాలి అది పోయి ఉల్టా ఈ చేసే శాత కాదు వడ్లు కొనుమని మన మంత్రులు పోతే ఈ జగదీశ్వర రెడ్డి పోయిండు అందరూ పోయిన ఏడెనిమిది మంది మంత్రులు ప్రశాంత రెడ్డి అజయ్ గారు వీళ్ళంతా పోయిండ్రు వడ్లు కొనన్నా బాగుంటే వడ్లు కొనము మీరు నూకలు తిను నేర్పులు ప్రజలు కొంటారు ఇదా ఒక కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడే మాట నేను అధ్యక్ష ఒక రాష్ట్ర ప్రజలను మీరు నూకలు తినండి అనొచ్చునా అంటే అహంకారమా ఏమన్నమాట నాకు అర్థం కాదు మంచి మాటనే అవుతుందా పద్ధతేనా వ్యవహారతలు మాట్లాడే పద్ధతేనా అది అంటే ఈ పద్ధతులలో దేశాన్ని ఎక్కడ తీసుకుపోతున్నారు ఎక్కడ పోతుంది ఈ దేశము అందువల్లనే భారతదేశంలో తెలంగాణ లాంటి ప్రభుత్వమే వస్తే ఎస్ ఐ సే విత్ ప్రౌడ్ మా మీద ఎన్ని కేసులు పెట్టి ఎన్ని మా మా మీద ఎన్ని కుట్రలు చేసి ఇటల అందరు తెలియదా అధ్యక్ష ఇవాళ ఈ సైడ్కి వెళ్ళి ఆ సైడ్కి మారచ్చు ఏ దుర్మార్గులు ఎన్ని కుట్రలు చేసి అన్ని కలెక్టరేట్లలో బెంచ్లు వాళ్ళు కొట్టి కాళేశ్వరం కాకుండా చేసిన పాలమూరు కాకుండా చేస్తారు తెలియదా వాస్తవం కాదా అయినా మేము తట్టుకొని ఇవాళ బ్రహ్మాండం ఇరవై నాలుగు గంటల పవర్ ఇచ్చి కష్టపడి నీళ్లు తీసుకొచ్చి చెల్లు నింపి చెక్ డ్యాములు కట్టి పంజాబ్ను తలదన్నే పరిస్థితికి పోతున్నాం అధ్యక్ష పంజాబ్ను తలదన్నే పరిస్థితికి సెకండ్ ర్యాంక్లో ఉన్న వీళ్ళు ఇండియాలో ఐ హో డౌట్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ పోయిన నాకు ఆశ్చర్యం లేదు ఐ హో డౌట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అయితే కష్టపడ్డదో ఏ విధంగా నీళ్ళ విషయంలో పర్ఫామ్ చేసినరో అధ్యక్ష ఇంకోటి దయచేసి ఆలోచన చేయండి మన రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష ఇప్పుడు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మన కన్న ముందు ఉంది బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ అని వేస్తే కృష్ణా జిల్లాల మీద టూ థౌజండ్ ఫోర్లో వేసింది అండి ఇలా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఒరే నేను ఇరవై ఏళ్ళు కాబట్టి హరి లేదన్నా శివ లేదు ఆ జడ్జిని ముగ్గురు వాడికొచ్చి కూర్చోబెడతారు అధ్యక్ష బెంచ్ మీద ఆయన ఏమి తేల్చాడు ఏమి లెక్క అంటే నీళ్ళ లెక్క ట్రిబ్యునల్ తేల్చడానికి ఇదేం ట్రిబ్యునల్ ఇదేం దిక్కుమాలిన దందా ట్రిబ్యునల్ అవార్డులు పాస్ చేయడానికి ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు పడితే దాని తర్వాత మరి పర్మిషన్లు ఎప్పుడు రావాలి దాని మీద ఎన్ని అధ్యక్ష ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ మన్ను క్లియరెన్స్ మశాన క్లియరెన్స్ అవి ఎప్పుడు రావాలి తర్వాత డిజైన్లు ఎప్పుడు ఫైనల్ కావాలి ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు కట్టాలి ప్రజలకు నీళ్ళు ఎప్పుడు అందాలి ఇది ఇది సాధ్యమవుతుందా ఇది అయ్యే పని ఈ దేశంలో ఈ కానూ ఇంత పెద్ద నరేంద్ర మోడీ గారు ఇంత మాట్లాడి ఇంత చేస్తే భారత్ మతాకి జై అంటే మరి ఏది జై లేదనా కుయి లేదు అసలు సంగతి మాకు ఇట్లా నీళ్ళ లెక్కలు తెచ్చే శాత కాదానండి కానూన్ టీక్నే కాంగ్రెస్ టీక్నే అయితే కాంగ్రెస్ హత్య నైపోయినా పేగ్దు నయ కానూన్ బనావు కాలేదు అధ్యక్ష కాంగ్రెస్తో కాలేదు బీజేపీతో కాలేదు అందుకే ఇయాల బీఆర్ఎస్ పట్టిక పిచ్చి వేసి మేము షోకులకు మేము విసిగి వేశారి ఎందుకంటే అధ్యక్ష సమాంతరంగా మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన నాలుగైదు రోజుల తేరతో నేను ముఖ్యమంత్రి అయ్యాను చూసి 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 విసిగిపోయి యాస్టకి వచ్చి రిటైర్ అయ్యే టైంలో నేను ఈ దిక్కులను పెట్ట పెట్టుకున్నాను చూడబుద్ధి అయితే లేదు దేశం ఇట్లా నాశం అవుతుంటే నీళ్ళ యుద్ధాలు బంద్ కావాలండి వై వాటర్ పార్సన్ ఇండియా ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంది అధ్యక్ష అవసరానికి మించి అందుకే చెప్పిన రాజేందర్ గారు నేను మీరు కరెక్ట్గా అడిగారు దయచేసి మంచిగా అడిగారు నన్ను వచ్చి అడిగిన అధ్యక్ష అక్కడ ఒక ఆయన మాజీ ముఖ్యమంత్రి సార్గా బాబులీ పంచాయతీ దెంపు సార్ ఇంకోటి దెబ్బ నేను పిచ్చులో బాబులీ నింపుతున్నారు నాకు అర్థం కాదు పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కూడా కాదు అది మన మన కన్నుల ముందర మా కన్నుల ముందర మా రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళి 
ఇంద్రావతి ప్రాణయిత కలిసిన తర్వాత రెండు వేల టీఎంసీల నీళ్ళు ఉత్తర పోయి సముద్రంలో కలిసిపోతున్నాయి ఇప్పుడు నేను చూడబట్టి ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళు నేను ముఖ్యమంత్రి అనే కాకులు పోతూనే ఉన్నాయి రెండు వేల ఐదు వందల సీ అలా గంగ పోతూ సముద్రానికి పోతుందంటే ఇక పాయింట్ ఫోరు మన్ ఫోర్ కొట్లాడుకున్న డ్రామానా ఎందుకు దమ్ముంటే రాండి యు కమ్ టు హైదరాబాద్ పక్క రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అయిన బిరుండి ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సన్నాసులు వాళ్ళు చేయరు మనం మనం మాట్లాడుకుని ఒప్పందం చేసుకుందాం రా నేను చేసుకోలేదా కాళేశ్వర కట్టుకోలేదా అని చెప్పేసిన అధ్యక్ష ఐఎమ్ ఇండియన్ నేను తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టిన ఐఎమ్ ఇండియన్ భారతదేశంలో ప్రతి ఎకరంలో నీళ్ళు రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను తప్ప అధ్యక్ష ఎంటైర్ కంట్రీలో నీళ్లు ఉన్నాయి నదులలో అవి సముద్రంలో పోయే బదులు భూమి మీదకి రావాలి ప్రజల పంట పళ్ళాలు పాడ పారాలి ఈ దరిద్రం కొట్టి కరువు తీరాలి ఆకలి బాధ తీరాలి తప్ప కోరితే ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటే తప్ప మనం తెచ్చుకోలేదా ఇదే మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని హరీష్ రావు ఇరవై ఐదు చక్కర్లు కొట్టి ఆయన ఇరిగేసిన మంత్రి ఉన్నప్పుడు ఈ రమ్మంటే ఆడికిపోయి నాగపూర్ రమ్మంటే నాగపూర్ పోయి బతిమాలి బామాలి మనం చేసుకోలేదా మహారాష్ట్రతో ఒప్పందం ఇలా తీసుకుంటలేమా రెండు వందల నాలుగు పెట్టి ఏం సిలు బాధత్త కాళేశ్వరంలో దేశం అంతా కూడా బతకాల్సిందే కదా వృధాగా సముద్రానికి పోయే బదలు అధ్యక్ష నలభై వేల టీఎంసీలు ఇస్తే మొత్తం సుభిక్షం అయిపోతుంది దేశం అంతా నో వాటర్ వార్స్ ఇన్ ఇండియా అదేవిధంగా ఇంకో టెన్ థౌజండ్ టీఎంసీ డ్రింకింగ్ వాటర్కు పరిశ్రమలకు వాడితే కూడా ఇంకొక ఇరవై ఐదు ముప్పై వేల టీఎంసీలు సర్ప్లస్ ఉంటుంది ఇండియాలో వాటర్ కొరతనే లేదు ఈ నీళ్ళ కోసం ప్రపంచ బ్యాంకును అడిగే అక్కర్లేదు అమెరికా కాలు మొక్కే అవసరం లేదు ఎవరిని బతిరాడే అవసరం లేదు ఇంటర్నేషనల్ డిప్లసీ అవసరం లేదు డిప్లొమసీ అవసరం లేదు దీనికి విశ్వ గురువులే అవసరం లేదు దేశ గురువులు ఉంటే చాలు అందుకే భారత ప్రజలు మాకు విశ్వ గురువులు వద్దు దేశ గురువులు కావాలి మీరు బయలుదేరు మాకు చెప్తుంది తమరు కూడా నవ్వు నవ్వుతుంది సార్ నేను 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 చెప్పేది వాస్తవం వంద శాతం వాస్తవం ఎందు అయితే అంటే ఏం కాకపోతే ఏం లాభం అయితే సార్ ఏం గురువు అయితే ఎందుకు కాకపోతే నేను అయితే గురువు కానీ బతికనే మాటతో గురువు అయితే ఏం లాభం నేను పని కావాలి అధ్యక్ష రెండు ఉన్నాయి రెండింటికి రెండు మేము చేసి చూపిస్తాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏదైనా చెప్పడానికి కూడా ఆత్మవిశ్వాసం కావాలి మనుషులకు జోక్ లాగానే అనిపిస్తుంది అయితేదా పోతా అనిపిస్తుంది కానీ అయితే వాక్శుద్ధి చిత్తశుద్ధి సంకల్ప శుద్ధి ఉంటే నిజంగానే ప్రజలు మేలు కాంక్షించడంలో అయితే భగవంతుడు కూడా ఆశీర్వదిస్తూ ఇస్తాడు అధ్యక్ష ఒకనాడు నేను చెప్పిన ఇక అయింది ఏదో అయింది నేను ఇక పోతున్నా ఢిల్లీకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాష్ట్రంకి వెళ్ళి పోతున్నా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విమానం దిగుతా అని చెప్పిన అధ్యక్ష ఇక భగవంతుని దయ మీ అందరి సహకారం నా అదృష్టం నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళి పోయినా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చిన అధ్యక్ష నేను గ్యారంటీగా చెప్తున్నా ఈ దేశంలో ఇరిగేషన్ పాలసీ సమూలంగా తీసి బంగాళాఖాతంలో పారేసి న్యూ ఇరిగేషన్ పాలసీ నీడ్స్ టు బి డ్రాఫ్టెడ్ అది కాంగ్రెస్ బీజేపీ చేయలేకపోయింది ఖచ్చితంగా రేపు మా గవర్నమెంటే వస్తుంది మేము చేసి చూపిస్తున్నాం వంద శాతం ప్రతి ఎకరానికి నీళ్ళు ఇస్తాం మిషన్ భగీరథ లాగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఐదు ఆరు ఏళ్ళ లోపల ప్రతి ఇంటికి నల్ల పెట్టి నీళ్ళు ఇస్తాం అధ్యక్ష చేసి చూపిస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అధ్యక్ష కరెంటు పుష్కలమైనటువంటి వనరులు మన దగ్గర భగవంతుడు ఇచ్చాడు నీళ్ళు ఎట్లున్నాయో ఎంత ఎంత ఉన్నాయో మిగులు నీళ్ళు ఉన్నాయో అట్లనే సర్ప్లస్ పవర్ ఎనర్జీ ఉంది మన దగ్గర ఇంధనం ఉంది ఇండియన్ కోల్ రిజర్వ్స్ ఆర్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ బిలియన్ టన్స్ మూడు వందల అరవై ఒక్క బిలియన్ టన్నుల కోల్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెక్కన నా లెక్క కాదు మూడు వందల అరవై ఒక్క బిలియన్లలో మనం కోల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంటే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటే వస్తుంది అధ్యక్ష మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాదు ఎస్టిమేటెడ్ కోల్ ఎప్పుడు కూడా మన సింగరేన్ గెల్లలో కానీ ఇంకొకడ కానీ తీస్తున్నప్పుడు మనం తగ్గుతున్నప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంటే వస్తుంది ఈవెన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ లెక్క పెడితే కూడా ఈ మూడు వందల అరవై ఒక్క బిలియన్ టన్నుల బొగ్గు భారతదేశ అవసరాలకు సరిపడే విద్యుత్ను ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఒక వంద ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు సరిపోయేంత బొగ్గు ఉంది అధ్యక్ష హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ 
సరిపోయి బొగ్గు నిల్వలనే ఈ దేశంలో ఏం చేస్తారు అధ్యక్ష కాంగ్రెస్ బీజేపీలు కోల్ కోల్ ఇండియా మూడు బొగ్గు గనులకు అధ్యక్ష రెండు వందల ముప్పై కిలోమీటర్ల రైల్వేలు వేయమని వేయమని వీళ్ళని అడగల డబ్బులు కోల్ ఇండియా డబ్బులు డిపాడ్ చేసి అద్భుతమైన క్వాలిటీ బొగ్గు ఉన్నటువంటి ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సా జార్ఖండ్ మూడు రాష్ట్రాలలో ఒకసారి యాభై కిలోమీటర్లు ఒకసారి నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ఒకసారి ఎనభై కిలోమీటర్లు పదిహేను సంవత్సరాలు అయితే హరి లేదు శివలేదు అధ్యక్ష వేస్తలేరు డబ్బులు కోల్ ఇండియా డిపాజిట్ చేస్తారు కూడా కానీ అంత కాంట్రీ ఏం చేస్తారు మూడు వందల మిలియన్ టన్నుల బొగ్గును ఆస్ట్రేలియా నుంచి దిగుమతి చేస్తారు ఎవరి ప్రయోజనాలు ఆశించండి అక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ టన్స్ వస్తుంది అధ్యక్ష ఆ రైల్వే లైన్ కంప్లీట్ చేస్తే ఉద్దేశపూర్వకంగా రైల్వే లైన్ పెండింగ్ పెట్టి వాళ్ళ వ్యాపార స్నేహితులకు సాయం చేయడానికి ఆస్ట్రేలియా నుంచి కోల్ ఇంపోర్ట్ చేసి రాష్ట్ర చెనుకోల మీద మెడ మీద కత్తి పెట్టి మూడు వేల మూడు వేల ఐదు వందల మూడు వేల ఎనిమిది వందల టన్ను బొగ్గు ఎదురు బొగ్గును ముప్పై వేల కొనండి టన్ను అని చెప్పి కత్తి పెట్టి లేకపోతే మీకు ఫైన్ లేస్తామని బెదిరిచ్చి వ్యవహారం చేస్తున్నది మోడీ గారి ప్రభుత్వం కాదా ఇది ప్రజాస్వామ్యమా ఇది రీజనబులా నిన్నగాక మన పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తుండ అధ్యక్ష ఆయనకు బెంగాల్లో బొగ్గాలాట అయితే రైల్వే తీసుకురావచ్చు చీప్ కాస్ట్ చిదవాల పంజాబ్ లేదా లేదా నువ్వు షిప్లో తీసుకు అదాని గారికి లాభం కావాలి కాబట్టి షిప్లో తీసుకొచ్చి అదాని గారి పోట్లో దించి ఆడికెళ్ళి తీసుకొని చెప్తున్నారు అధ్యక్ష ఆర్డరే ఇచ్చింది ఆయన మీటింగ్లో చెప్పిండు అక్కడ ఖమ్మం సభలో చెప్పిండు ఆయన ఇదే ఆయన జరిగి దేశాన్ని జరిపించే పద్ధతి ఇంకా దేశం బాగుపడుతుందా దేశానికి కరెంట్ వస్తుందా రాధా అధ్యక్ష దమ్మున్న ప్రధానమంత్రి అయితే రాలేదా తెలంగాణలో తెలంగాణలో రాలేదా అధ్యక్ష ఏముండే అధ్యక్ష తెలంగాణలో మనం అందరం ఏడవలేదా ముప్పై ముప్పై ఐదేండ్లు ఎప్పుడు వస్తుందో భగవంతుని కనుక ఎప్పుడు పోతుందో భగవంతుని కనుక మంచిగా వర్ధిల్లుతుండే ఇన్వర్టర్లు కన్వర్టర్లు జనరేటర్లు స్టెబిలైజర్లు ఆ దుకాణం మాయమైపోయినాయి ఇప్పుడు దానిలో కూడా కోడుకుడు మీద ఈకలు వీకినట్టు సిగ్గు లేకుండా మొన్న కూడా అక్కడ ధర్నా చేసిండు అధ్యక్ష మాకు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇవ్వాలి అధ్యక్ష ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది అంటే ఐదారేళ్ళ బట్టి బ్రహ్మాండంగా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పవర్ సప్లై ఇస్తున్నాం కొంతమంది విజ్ఞత లేకుండా ఇంగితం లేకుండా ఆ ఇరవై నాలుగు గంటలు అత్తలేదు వాళ్ళ వాడికి పండుకొని గడ మీద కూర్చుని మాట్లాడతావు నీకు నెత్తా కత్తా నీకు బాధ్యత ఉందా అధ్యక్ష ద హయ్యెస్ట్ హయ్యెస్ట్ లోడ్ ఏమైంది అధ్యక్ష ఒక అంచనా ఉంటుంది ఇవి ఇంత లోడు ఈ సంవత్సరం అవసరం ఉంటుంది నేను చెప్తూనే పోతున్నా విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గారికి విద్యుత్ శాఖ వాళ్ళకి చెప్తూనే పోతున్నా విపరీతమైన ఇండస్ట్రీ పెరుగుతుంది విపరీతమైనటువంటి ఐటీ సెక్టర్ పెరుగుతుంది అగ్రికల్చర్ కూడా చాలా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి మీరు పెంచుకుంటా పోమని చెప్తున్నాం అధ్యక్ష మొన్న ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ నేనే సమీక్ష చేసిన మినిస్టర్ గారు నాకు చెప్తే నేను సమీక్ష చేసిన 